வாங்க நமஸ்காரம் அதாவது என்ன எழுதிக்கிட்டேன்னு பார்க்குறீங்களா என்ன காமெடி தான் வழக்கம் போல் பட் காமெடி எழுதுறதுக்கு அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காரியங்க எவ்வளோ ஹியூமர் இருக்குது லைஃப்பில் நீங்கள் ஹியூமர் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஹியூமருக்கு என்னென்னா இந்த மிஸ்டேக் அண்ட் ஐடென்டிட்டி அப்புறம் வந்து அந்த பொய் சொல்கிறது நிறைய வேணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து நான் வந்து ட்ராமா போட போயிருந்தேன் பெங்களூருக்கு பெங்களூரில் என்னென்னா அங்கே வந்து இப்போ இல்லை ஒரு இப்போ ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசில் இருக்குச்சு அப்போ போயிருந்தேன் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு ரெகுலராக என் ட்ராமா பார்க்க ஒருத்தர் ஒருவர் அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து என்ன மல்லே மல்லேஸ்வரத்தில் சௌடியா ஹாலில் ட்ராமா என்னை டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அவர் வீட்டுக்கு போனால் அவருக்கு அஞ்சு பொண்ணுங்க அஞ்சு எப்படி ஒத்தி தீபிகா படுகோனே இன்னூற்றி வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் மாதுரி தீட்சித் அந்த ரேஞ்சில் பொண்ணுங்க ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுஸ்தாகிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுங்களை பார்த்தோன்னே நம்ம போய் சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் கேட்டால் நீங்கள் சுந்தரம் கிளேட்டை நான் அப்போ நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு எப்படி சார் போவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் சார் நான் வந்து என்கிட்ட ஒரு புல்லட் வண்டி இருக்குது போய் சொல்லிட்டேன் நான் புல்லட்டில் ஏறி உட்காண்டனா ஒரு ஹண்ட்ரட் மைல்ஸில் நான் வந்து வித்தின் டென் மினிட்ஸில் ஆஃபீஸ் ரீச் பண்ணிவிடும் அப்படின்னார் டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு முடித்தோம் சரி அப்போ ட்ராமா போகலாமா அப்படின்னார் அவர் சொன்னால் என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குது காரில் நானும் என் பொண்ணுங்களை வந்துடும் என்கிட்ட ஒரு புல்லட் இருக்குது நீங்கள் அதை எழுதி வந்துருக்கேன் எனக்கு புல்லட் ஓட்டவே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபுல் மல்லேஸ்வரம் புல்லட்டை தள்ளிட்டு போனேன் அவருக்கு முன்னாடி நான் ஸோ அந்த மாதிரி பொய் சொன்னாலும் நம்ம பொருந்த சொல்லலாம் மாட்டிக்காமல் சொல்லலாம் பட் இந்த பொய் சொல்கிறது இருக்கே இதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வேஷன்வியாக இருக்கட்டும் மைக்கேல் மதன காமராஜனாக இருக்கட்டும் அடித்தளமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொய் சொல்கிறது தான் என்றைக்குமே வந்து நல்லபடியாக அந்த பொய்யை எப்படி ஹீரோ சாமர்த்தியமாக சொல்கிறான் அதை எப்படி சமாளிக்கிறான் அந்த சமாளிஃபிகேஷன் அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹியூமர் பிரமாதமாக வரும் நான் வந்து சமீபத்தில் யோகாசனம் கற்றுக்க போனேன் கிருஷ்ணாச்சாரி தேசியாச்சாரி யோகாசனத்தில் அப்போ அவர் கேட்டால் இதுக்கு முன்னாடி யோகா பண்ணிக்காரண்ணே ஏதோ ஓரளவு பண்ணிருக்கேன் சார் அப்படின்னே உனக்கு தெரிஞ்ச ஆசனம் எது அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆசனம் கடந்த இருபது வருஷமாக கமலஹாசனம் அப்படின்னேன் அப்படி சரி என்னப்பா கமலஹாசனம் அப்படின்னேன் கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் நடிப்பு ஏன் பாடல்கள் எழுதுறது இப்படி சினிமா சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை ஆசங்களையும் போடக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மர்மயோகி யார் அப்படின்னா கமல் சார் தான் அவரை வச்சு தான் நான் கமலஹாசன் சொன்னேன் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கமல் ஹாஸ்யம் கமல ஹாஸ்யம் ஆர் கமல் ஹாஸ்யம் பாட்டிகளை உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நகைச்சுவைக்கு நூறு ஆயுசு அதை பத்தி நம்ம பேச போறோம் நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சார் நான் வந்து ஒரு ஒரு காமெடி ரைட்டர் நான் ட்ராமால எழுதியிருந்தேன் அப்ப என்ன கூட்டு நீங்க வந்து அபூர் சகோதரர் மாதிரி சினிமாக்கெல்லாம் எழுத சொன்னீங்க பட் என்னன்னா இவ்வளவு தூரம் எனக்கு நான் என் ட்ரூப்ல கிரேசி கிரேஷன் தான் சொல்றது வழக்கம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய விசிட்டிங் கார்டு வந்து கமலஹாசன் அப்படிங்கிற ஒரு விசிட்டிங் கார்டு வெளியூர்லாம் போறதுக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து ஹியூமர் பண்றதுங்கிறது என்னமோ ஏன் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு தெரியல உங்களை தான் வேறு யாருமே பண்ணுறது இல்லை எனக்கு அதாவது ஒரு குடும்ப சூழல் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் பிஜி ஓடோஸ் படிப்பாங்க எல்லோரும் நல்லா தமாஷா பேசுவாங்க ஸோ தமாஷா பேசுகிற யாரை பார்த்தாலுமே பிடிச்சி போயிடும் அதில் அவங்க அச அசடாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பட் நீங்கள் அந்த உங்கள் அப்பா அந்த இது சொல்லுவீங்களே ஆமாம் அந்த வாழைப்பழமா பலாப்பழம் எதுவும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்லேயே நடக்கும் அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து எது கொடுத்தாலும் ஜாஸ்தி சாப்பிடுவார் அவர் கடைசி வரலாம் அப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் இப்போ வாழைப்பழம் வந்து கட்சிக்காரர்கள் வந்து ஒரு சீப்பு அப்படியே வச்சுட்டு போவாங்க இவர் ஃபைல் பார்க்குற மாதிரி அதை அதை ஒரு கையாலே பிச்சு அந்த ஒரு கையாலே உரித்து சாப்பிட்டுனே இருப்பார் அது அப்படியே அந்த சீப்புக்கு அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது ஸோ எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க சாப்பிட வேணாம் யாரும் சொல்லவும் முடியாது கோச்சு பாருங்கிறதுனால அதனால் பிள்ளையை விட்டு சொல்ல சொல்கிறாங்க அம்மா அவர் வந்து அதை பிச்சு பிச்சு அங்கே வாசலில் பா பா அப்படின்னு ஒரு கண்ணு குட்டிக்கு வேறு தோலெல்லாம் கண்ணு குட்டிக்கு போட்டுருக்காரு இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அப்போ எங்கள் அண்ணன் போய் எங்கள் அப்பாவிட்ட சொல்லி அப்பா போதும் கண்ணு குட்டி ரொம்ப தோல் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு உடம்புக்கு ஆறு அது அதுலேருந்து அந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் டெய்லி ஏதாவது இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் சார் பிஜி ஓட இந்த இந்த எக்ஸாஜுரேஷன் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ காதலா காதலாலே அந்த சௌந்தர்யா வந்து லிங
அதுவே இதுதான் ஜாலியாக பேசின்னு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹியூமர் ஹியூமர் வந்து எதையும் பெருசாக மதிக்காது எதையும் துச்சமாகவும் நினைக்காது துச்சமாக நினைக்காது ஆமாம் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளும் அந்த தொண்டரடி பொடித்தனம் வந்து செல்ஃப் எஃபேஸ்மெண்ட் உண்டு செல்ஃப் எஃபேஸ்மெண்ட் வந்து ஹியூமருக்கு உண்டு அதுல ஹியூமருக்கு வந்து முதல்ல வந்து பணிவு வேணும் பணிவு வேணும் இப்ப நான் வந்து என்னை பத்தி சொல்லும் போது பிளட் லைன் சொல்ற மாதிரி இங்க் லைன் அது இங்க் லைன் இப்ப இந்த எழுதுறதுங்கிறது வந்து நான் ஏன் நாகேஷ் வந்து எழுதல அவ்வளவுதான் அவரு அதுக்கு பால அது ரொம்ப அழகா பாலச்சந்திர சார் ஒரு மேடையில சொல்லியிருந்தார் என்னுள் இயங்காத நடிகன் நாகேஷ் அவர் இயக்காத இயக்கம் அவருள் இயங்காத எழுத்தாளர் நான் எழுத்தாளர் நான் அப்படின்னு சொன்னார் அதான் அதை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதின்னா எனக்கு மிருகங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்குள்ள நிறையா இருக்கிற மிருகம் வந்து நாகேஷ் தான் அந்த அந்த மிருகம் மாதிரி ஒரு மிருகம் பார்த்ததே கிடையாது பெரிய சிங்கம் அது அது வந்து எனக்கு இப்போ கூட அவர் செத்து போட்டாருங்கிறது வந்து ஏதோ வேலையை வருகார் திரும்பி வந்துடுவாருங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அது வந்துக்கிட்டும் இருக்கார் என் வழியா உங்க வழியா சினிமால ரீப்ளே மகளிர் மட்டும் இல்ல வந்து டெட் பாடியா நடிக்கிற என் உயிரை வாங்கிட்டார் டெட் பாடி அவர் நடிக்கிற என் உயிரை வாங்கிட்டார் இந்த மாதிரி சார் ஒரு மோகன் ஒரு நேரம் கொண்டாடணும் சார் நீங்கள் டெட் பாடி சார் ஒன்றும் பேசக்கூடாது அப்படின்னா சார் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கு டெட் பாடி வந்து ஒரு ஒன்று கொஞ்சம் கூட பேசக்கூடாது சார் துணி ஒன்று கூட பேசக்கூடாதா கடைசி வரைக்கும் சும்மா கேட்டால் பண்ணுறாரு நம்மள அவர் கொஞ்சம் ஒன்றும் பேசிக்கிறேன் நான் கடைசியில் அது நிறையா பண்ணுவார் அவர் இது ஏன் நம்ம அபூர்வ சோதரில் நம்மெல்லாம் பிரமாதமாக சீன் இவ் இவ்வளோ தான் பேசணும் இதுக்கு மேலே பேசக்கூடாதுங்கும் போது திடீர்னு நடுவில் நடிச்சார் ஞாபகம் இருக்கா இந்த குள்ள அப்போ தூக்கின்னு வருவாங்க இவர் ராஜா ராஜாங்கிறவனை தேடிட்டு இருப்பார் எங்கடா ராஜா ஐயா ராஜாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு அப்போ கூட்டிட்டு வருவாங்க மீதி அஞ்சடி கடா இல்லை பாக்கி எங்கடா அது மீதி அஞ்சடி கூட ஜாஸ்தி பாக்கி எங்கடான்னாரு சுருண்டுட்டான் நம்மளாம் என்னடா அப்புறம் யோசிச்சு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துட்டு இவ்வளோதான் ஏன் கிடைச்சதுன்னு அடுத்தது ஆட் பண்ணோம் அது ஏதாவது பதில் சொல்லணும் இப்படி அடிச்சிட்டார டபால்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் நல்ல ஒரு எழுத்தாளரும் கூட ஒன்றுமே அவர் லைஃப்பில் பேசும்போதே என்னடா கிசு கிசெல்லாம் ரொம்ப வருது பத்திரிக்கையில் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன சரி சரி உடம்பை பார்த்துக்கோ பார்த்துக்கோன்னா குணிஞ்சு இல்லை அப்படின்னு அது வந்து போகிற போக்கில் அடிப்பார் போகிற போக்கில் அடிப்பார் சார் ஜோக்குன்னு ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் என்னால் மறக்க முடியாத ஜோக் என்னென்னா நம்ம இன்னும் கேட்காத அந்த ஜோக்கு நம்ம அபூர் சகோதரர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனபோது ஒரு மேடையில் ஒருத்தர் ஜோக் சொல்கிறேன்னு கழுத்தர்த்தாரு அவர் ஜோக்கில் அவரே தொலைஞ்சு போவார் அப்போ அது மாதிரி இங்கே கமல் சார் இருக்கார் மோகன் சார் நீங்கள் இருக்கீங்க டெல்லி கணேஷ் சார் இருக்கார் பெரிய நகைச்சுவையாளர்கள்லாம் இங்கே இருக்கும்போது நானும் ஒரு ஜோக் சொல்கிறேன் அதாவது என்ன சொல்ல வந்தார்னா அது இவங்களுக்கு சொல்லணும் அதுக்கு அதாவது ஒரு லிஃப்டில் மூணு பேர் போகிறாங்க அது ரெண்டாவது மாடிக்கு இல்லையே அது ரெண்டு பேர் போகிறாங்க மூணாவது மாடியில் நிற்குது இல்ல இல்ல முதல்ல யாருமே இல்ல லிப்ட் வருது இப்படி சொல்லினே இருக்காரு அதாவது அது பேர் லிப்ட் தான பஸ் இல்ல அப்படி பக்கத்துல கேட்கிறார் இந்த மாதிரி அவர் சொல்லவே இல்ல கடைசி வரல லிப்ட்டுக்குள்ள காணாம போன முதல்ல ஆளு அவரா தான் இருக்கு அவர் கடைசியில் அதுக்கு அப்பிற்பாடு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் வரும்போது அதை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ அடுத்தவர் பேசுவார்னு விட்டார் அது இல்லை சார் இப்போ பாண்டிச்சேரி பயணம் சார் இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த ஜோக்கு ஃபஸ்ட்டு சினிமாவில் உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண அந்த காமெடி பீஸ் எது எனக்கு சினிமாவோட முத முதல்ல நான் ரசித்தது வந்து சினிமாவில் வந்து ஹியூமர் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருந்தது எப்பவுமே நான் நாடகத்தில் வர்றேன் ஹியூமர் வரைய வரேன் இல்லவே இல்லை தினமும் தெரிஞ்சு நான் பார்த்து வியந்தது வந்து சோ ட்ராமா சோ அதாவது நான் வந்து எப்பவுமே நாடகம் பார்க்கும்போது உங்கள் நாடகம் பார்க்குற வரலாம் கூட நிறைய சிரிப்பு இருந்ததுன்னா வியந்து சிரிக்க மறந்துடுவேன் ஆமாம் ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டுருப்பீங்க அப்படி பார்த்தா ஒரு நாடகம் எங்கள் அக்கா என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்னடா புரியலையா சிரிக்கவே இல்லையா என்னென்ன இல்லை இல்லை எனக்கு நல்லா புரிஞ்சது சிரிச்சா கெட்டு போய்டுங்கிறதுக்காக தெரிக்கலன்னு அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் சோ ட்ராமா பார்க்கும்போது வேறு எங்கள் நாடகத்துலையும் கிடைக்காது நான் டிகேஸ்லேயே இருந்தேன் அப்போ அதில் வர்ற நகைச்சுவை இவ்வளோ இருக்காது போய் நான் சொல்லுவேன் இவ்வளோ சிரிப்பாக இருக்குங்க அதாவது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஹியூமருங்கிறது வந்து நிஜமாகவே சீரியஸ் பிஸ்னஸ்ங்கிறதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் என்னென்னா சாக்கியார் கூத்துன்னு வந்து உண்டு அதாவது இடித்துறைக்க மன்னனுக்கு ஆள் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா சரியாக வராதுங்கிறது இது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சாக்கியார் கூத்துங்கிறது வந்து நாட்டு நடப்பு விமர்சனங்கள் இதையெல்லாம் கூத்தாக ஒருத்தர் அது வந்து சேர பயப்படுறவங்க பயப்படுற விஷயத்த கூட காமெடியாக சொல்லிடுவோம் பல வி
சோக்கியார் குத்து தான் ரிபார்ட்டிஸ் தான் அது ரொம்ப கால் சோகா சோகாப்பர் சொல்ல இழுக்கப்பட்ட அது மாதிரி அவர் வந்து அவர் சோசார் கேள்வி பதில் ஒருத்தர் கேட்ட சார் மழை ஏன் சார் சோன்னு பெய்கிறது பேர் என்னப்பா மயிலாடுதுறை ராம்சாமி நான் பெய்யும் அப்படின்னா வாங்க வாத்தியார் இல்லை அது இந்த இந்த வெளியிலே கேட்டீங்க நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் எனக்கு என்ன சம்மந்தம் உங்களை பற்றி தான் என்ன அதாவது எங்களுடைய அட்ரஸ் சொல்கிறதுக்கு விலாசம் என்னன்னு கேட்டால் ஏன்னா எங்கள் ஹியூமர் நான் ஏதோ ஹியூமர் ரைட்டர் அப்படின்லாம் எல்லோரும் நம்புகிறாங்க நானும் கூட நம்புகிறேன் அதுக்கு என்ன விலாசம்னு கேட்கும்போது ஒவ்வொருத்தராக சொல்லின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய பேர் இல்லாமல் இல்லை அவர் அவர் தான் பின்கோடு சிரி பின்கோடு சிரி பின்கோடு அது அதுக்காக தான் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த உங்களுக்கு எம்பாரஸிங்காக இருந்தால் அது உங்கள் ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு இல்லை எனக்கு ஒன்றும் எம்பாரஸ்மெண்ட் இல்லை பட்டு நான் என்ன பார்த்து தான் நீங்கள் இன்ஸ்பைர் ஆனீங்கன்னா நான் சொல்லி நீங்கள் இருக்கட்டும் எவன் நம்ப மாட்டான் அது பரவாயில்ல அதுவும் ஒரு ஜோக்குன்னு நினச்சிப்பாரு சொல்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்களா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 that is very healthy very good on the bloodline mari ink line adu naanga adula adula varen sollikiradala enak perumaya irukku adanal illa nalla situation comedy nariya create pannirukeenga unga cinema la illa ivarku pannirukeengala situation character adala odows in humor nariya irukum illa adha paathu copy illa the style and the approach to humor or serious actor character actor nayagan mari role la avlo easy a carry pannittu pora actor அது எப்படி காமெடி இவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்றது ரொம்ப ஆச்சரியம் அது அந்த வர்சிட்டாலிட்டி இஸ் சம்திங் டு பி அட்மா அட்மயர் பண்ணி கூட இல்லை அது ஆனால் பார்க்க வேண்டியது தான் என்னென்ன அது எப்படி முடியுது இது இல்லை எங்கள் சிஸ்டர்லாம் அதை கேட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சோடராமா என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டு சோசார் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாருன்னு கே சொல்கிறது எனக்கு இல்லை அது சந்தே நான் சொல்லி தான் தெரிய வேண்டியது இல்லைன்னு இல்லை நான் இதை வந்து சொல்லாமல் இருந்தேன் தப்பு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் மாட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நான் என்றைக்குமே அப்படி தான் அப்போல்லாம் நான் ஐ ஹேட் அன் ஓப்பன் மைண்ட் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர் டு டூ எனி திங் அப்படின்னு ஷி செட் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர் டு டூ எனி திங் அண்ட் என்ட் அப் டூயிங் நத்திங் நவ் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர் டு டூ எனி திங் அண்ட் என்ட் அப் டூயிங் நத்திங் அப்படின்னு இவர் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அவளுக்கு பெரிய அட்மினேஷன் அவளுக்கு பெரிய சொத்து மாதிரி அந்த மீட்டிங் தெரியும் 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 பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஏத்து விட்டு மாமா ஒருத்தர் அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் தரோட பேத்தியை பேரன் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல் கோயிலுக்கு போயிருக்கார் நான் அவருக்கு கூட தெரியும் கோயில் படித்த கோயிலில் வந்து இப்போ சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் நடந்துட்டுருக்கு தாத்தா வாட் இஸ் கோயிங் ஆர் அப்படின்னு கேட்டால் வேறு காட் இஸ் டேக்கிங் பாத்ரா அப்படின்ட்
அவருக்கு தான் அவனு புரியணும் வந்துருக்க அடுத்து வந்து திரை போட்டு அலங்காரம் பண்ணாரு இப்ப என்ன தாத்தாங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிருங்க என்ன தாத்தா குளிக்கிறத பார்க்க அலோ பண்ணாங்க ட்ரெஸ் பண்ணுறது பார்க்கணும் பேசி மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை சார் அந்த பல்ராம் நாயுடு கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் சொன்னீங்க நீங்களே பேசி பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி ஒரு தடவை பேசி காட்டுங்களா எனக்கு அந்த பல்ராம் நாயுடு மாதிரி பேசுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது சரியா வருதுன்னு நான் நினைக்கல ஆனால் அது மாதிரி பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை வரும் அதில் வந்து முக்தா சீனிவாசன் சார் வந்து ஐ திங்க் இங்கே ஃபுல் ஃபீல் லாட் ஆஃப் கிரேட் அப் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு தேன்மழை நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி நடந்து நிறுத்தி விட்டு இதை காமெடியாக மாற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு செட்டுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பொம்மலாட்டத்துக்கு ஏதோ ஒரு மூல கதை ஒன்று வாங்கினுந்தார் அதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு யாருக்கும் புரியல அவருக்கும் புரியல எனக்கும் புரியல ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதணும் நான் திருப்பதிக்கு போய் பூஜை போட்டு வரப்போகிறேன் என்ன டைட்டில் வைக்கிறேன் அப்படின்னார் என்னத்தை சார் கதையே வரல என்ன சார் டைட்டில் டைட்டில் ஒன்று சொல்லு அப்படின்னார் சரி பொம்மல் ஆட்டம்னு ஓ என்ன பண்ண போகிறேன்னார் காமெடியாக மாற்றிடலாமா சார் இது என்ன ஃபுல்லாக மாற்றிடு காமெடியான்ட்டு போயிட்டார் அப்புறம் வந்து அதனால் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நன்னாக கைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவார் அவர் இல்லைன்னு வந்துருக்காரு நான் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல முடியாது சோல் என்ன இருக்குது நீங்கள்லாம் பெருசாக சொல்கிறீங்கன்னு இது பாருங்க சக்கு இந்த மூஞ்சி வரை எப்படி நான் பிடிக்கிறது என்ன செய்ய நல்ல பைத்த மிளகாயை பார்த்து கையில் எடுத்து வச்சுக்கா அது உள்ளார கொஞ்சம் பொறிய வச்சுக்கா வச்சுக்கினே அப்படியே குந்திக்கினே மூஞ்சி வர முடியா வராது என்னே என்னையா வருவாரு <laughs> ஒன்னு <laughs> போது <laughs> <laughs> கேஷுவலாக ஒரு மாதிரி சம்மந்தம் வீக்காக இருக்குது அது உண்டு வீக்காக வந்து ஏதோ இஷ்டம் இல்லாத நடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அவர் பார்த்தா ஒரு அலுப்பாகவே அலுப்பாகவே இருக்கு என்னமோ கூப்பிட்டானுங்க வந்துட்டான் கையை கூட ஜாஸ்தி தூக்க மாட்டார் வந்து சொல்லிட்டு போவேன் அப்படின்னு ஆமாம் அது வந்து அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு தாமரையில் தண்ணீர் மாதிரி எதுலேயுமே ஒட்டாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்பாட்டிலிட்டி இருந்து சார் உங்களுக்கு டி எஸ் பாலையா வி கே ராம்சாமி அது இப்ப மிஸ்ஸிங் இல்ல அந்த இவரை सपोर्ट பண்றதுக்கு கூட வரது அந்த நடிக்கிறதுக்கு ஒரு எஸ்வி ரங்காரா ஒரு படிக்காத மாதிரி பண்ணலாம்னா எஸ்வி ரங்காரா ஓடுமே இல்ல 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 இருக்குங்க பட் நம்ம தான் அவங்களை வந்து நீங்க அவங்களுக்கு என்ன ரோல் கொடுத்தீங்க சார் அந்த ரோல் கொடுங்க சார் வளக்கலாம் இல்ல ஒண்ணு இல்ல இப்ப நம்ம கோவை சர்லா பத்தி பேசிட்டோம்ல அது நம்ம செய்யும்போது வேண்டாம்னு சொன்னவங்க எத்தனை பேர் அது ஆமா கோவை சர்லா வந்து சதிலியா அந்த இவர் ஹீரோயினா போட்டபோது நிறைய பேர் எதிர்த்தாங்க இன்ஃபேக்ட் நானே வந்து சார் அதை பார்த்துக்கோங்க சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளாமரா இல்ல முகம் உனக்கு தெரியாது கோவேசர்ல பாருங்க கோவேசர்ல டிசிலேண்டா பண்ணாங்க ரொம்ப பிரில்லியன்ட்டா பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் ஷி ஓன்லி டாட் அஸ் தட் லாங்குவேஜ் டப்பிங்லி வந்து அந்த அம்மா உட்கார்ந்து ஷி அட்டெண்டட் ஆல்மோஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ரோல் பண்ணாங்க அவங்க அப்படியே பா அது அப்புறம் அதே மாதிரி ஊர்வசி இல்லாம காமேஸ்வரன் வந்து ரொம்ப பேச்சலரா தான் இருந்திருக்கும் அந்த ரொம்ப கல்யாணமே பண்ணிக்காம தனியா இருந்திருப்பாரு எனக்கு வந்து என்னன்னாச்சந்தர்ாலச்சந்தர்ாரதிராஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜாஜ
இல்ல இல்ல அந்த கமலஹாசன்கிற பேரே வந்து சிரிப்பு இருக்கு அதுல கொஞ்சம் பட் அந்த ஹாசியத்துக்கான காரணம் எங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் அப்புறம் எங்க ஃபேமிலிக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா சோதான் அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது சீரியஸா எடுத்துக்கல சார் சினிமா அது ரொம்ப டிஃபெக்டும் கூடாது இல்ல எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அது நீங்க டிஃபெக்டா அப்பா ஒருவேளை அந்த காலத்துக்கு டிஃபெக்டா எனக்கு ரொம்ப மாடர்னா இருக்கும் அது சரி ஒரு கேள்வி சார் இப்ப ஹியூமர் நல்ல வழியில போயின்னு இருக்கா இல்லையா சார் சிலது வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது சார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நான் டிவியில் தான் பார்க்குறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் நான் சினிமாவில் பார்த்துட்டு சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையுமே மோஸ்ட் ஆஃப் தி இல்லை எல்லாத்தையுமே பட் சிலது வந்து ரியலாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் ஒரு என்ஜாயபிளாக இருக்குது அதுதானே படம் அது ரொம்ப இருக்குது சிலது கொஞ்சம் என்னத்துக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்க வைக்கிறது சிலது நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி அதனால தான் கேட்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது பட் சிலது என்ஜாயபிளாக இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஹியூமரில் வந்து வல்கரா பேசினா தான் ஹியூமருங்கிறது இல்லை அது ப்ரைவேட்டாக பேசிக்கலாம் அந்த பார்ட்டி ஜோக்ஸ் சம்பவங்கள்ல அதை கொண்டு வந்து திணிக்க வேண்டியதில்லை இந்த இந்த தெருக்கூத்துலேருந்து சினிமாவும் மற்ற நாடகங்களும் மேம்பட்டதுக்கு காரணமே ஜஸ்ட் கிராஸ் இது மாத்திரம் டீல் பண்ணிட்டு அப்பப்போ சிரிக்க வச்சுட்டு ரிஃபைன்மெண்ட் வந்தது தான் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து கலைவாணர் கண்டிப்பாக இருந்தது மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டார் அவர் எக்காரணத்தை கொண்டு மேடையில் எங்கே இருந்தாலும் அவர் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டார் இவர்ட்டையும் அது உண்டு அது அந்த வழி தான் நல்ல வழியும் எனக்கு தோணுது அது அப்கோர்ஸ் தனியாக எராட்டிக் சினிமான்னு ப்ளூ ஃபிலிம்னு தனியாக எடுக்கிற மாதிரி அது தனியாக இருக்கலாம் அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல பட்டு பொதுஜன வெகுஜன சினிமாவில் வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து வி ஹாவ் டேக்கன் யுவர் லைன் அதுக்கு தான் நீங்க இங்க வந்திருந்தீங்க காமெடி வந்து காமெடியில வந்து காமன் அடி இருக்கவே கூடாது சுத்தமா இருக்கணும் எதுக்காக இவங்க எல்லாம் வரிசையா கொண்டு வரோங்கிறத நான் காரணம் சொல்லிட்டேன் நான் ட்ரூலி தெர் இஸ் அ லைன் ஏஜ் அதாவது பிளட் லைன் மாதிரி ஒரு இங்க் லைன் சொன்னேன் பட் என்னன்னா தெரியாது இவருடைய கனெக்ஷன் என்னன்னு தெரியாது பட் ஒரு ஒரு பரம்பரை ரசிகனாக இருந்திருக்கேங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா இவங்க அப்பாவுக்கு ரசிகன் நான் அது எனக்கு தெரியாது இவங்க கனெக்ஷனே தெரியாது இவர் யாரோ அவர் யாரோன்னு நினச்சிருந்தேன் பட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்பாவோட ஜோக் ஒன்று சாரி ஃபார் த இன்டர்வியூ கதை நடந்துருந்துச்சு ஒரு வாட்டி என்னாச்சா பாலகிருஷ்ணா ஆசிரியர் கதை அவ அப்பா பாலகிருஷ்ணா ஆசிரியர் கதை நடந்துருக்கு அப்போது பாதியில் பவர் கட் ஆகிடுச்சு உடனே வந்து ஹரிகதை கலட்சவம் அப்போ வந்து சொன்னாரா சார் நான் ஆனால் ஹரிகேன் லேம்பு கொண்டு வரட்டுமா ஹரிக்கு ஏன் லேம்பு அப்படின்னா சூப்பா இல்லை என்ன ஹியூமர் அது அட்டேங்கப்பா அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாது பட் நான் நிறையா அந்த கதைகள்லாம் கேட்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது பட் இந்த பிளேஸ் எல்லாம் இவரோட ஹியூமர் வந்து எனக்கு சோசார் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் யாருமே அந்த மாதிரி இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போது இவரோட ஹியூமர் வந்து பழிச்சுன்னு தனியாக மின்னும் அது நான் நேற்று கூட சொன்னேன் இப்போ பதினாறு விதமாக பேசுவாங்க பாரு அப்புறம் வந்து இந்த ப பத்ம வியூ பத்ம வியூகம்னு நினைக்கிறேன் அந்த நாடகத்தில் ஒருத்தர் ஒரு கதை சொல்லிட்டு வருவார் அபிமன்யோட கதையை சுற்றி சேனையை வச்சுட்டா அப்படின்னா சண்டையில் இதுக்கு சேனை கிழங்கு அப்படிம்பாங்க சே சேனை நான் பட படடா ஒரு சீரியஸ் சின்ன வயசுல வந்து எங்க அப்பா என்ன யானை மேலே ஏற்றி அமிச்சிடுறேன் நான் பயந்திருப்பீங்களா அப்படின்னா இல்லை எங்கள் அப்பா பக்கத்தில் இருந்தா இப்போ யானை பயந்திருக்குமே அப்படின்னு அது வந்து கிட்டத்தட்ட கிரௌச்சா மார்க்ஸோட எதுவுமே இருக்கும் கிரௌச்சாவோட கிரௌச்சா வந்து ஒரு ஆள் செத்து கிடப்பாரு டாக்டர் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு அவர் நாடி வந்து கா கையில் என்ன பார்க்கணும் கால் எடுத்து பார்ப்பார் அவர் கால் எடுத்து ஒன்றும் என் வாட்ச் நின்று இருக்கணும் இல்லை அந்த ஆள் செத்துருக்கணும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் செத்து விடவோட பேசிட்டு இருப்பார் கிரௌச்சா மார்க்ஸ் வசிட்ட மேடர் அப்படின்பாங்க பக்கத்தில் யாரோ குத்துவாங்க ஏன்னா அது செத்து போன ஆள் வந்து எப்படி செத்து போனார்னு வேணால் கேட்கலாம் கொலையா அப்படின்னு கேட்பாரு பக்கத்தில் இருந்து குத்துவாங்க இன்னொன்றும் ஈ டைட் நேச்சுரலி என் கையிலே இருந்தார் சாக போகிறேன்னு நான் ஐ கிஸ் டெம் ஓ அப்போ மேடர் தான் கிஸ் ஆஃப் டெத்துங்கிற மாதிரி எதிர்பாராமல் வரும் அதுக்கு ராஜா மாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இவரோட இதெல்லாம் மௌலியோட ஃபஸ்ட்டு ஹியூமரை வந்து மாமா தான் சொல்லியிருக்கேன் அது 
ஜெயராம் சர்மா வந்து தன்னுடைய டாக்டர் மகாலட்சுமியும் மௌலியம் ஆயிடுச்சு எக்ஸிபிஷன் போயிருக்கிறான் அப்போது ரெண்டு பலூன் வாங்கி ஒன்று மகாலட்சுமிக்கு ஒன்று மௌலிக்கின்ட்டு மௌலி கையில் கொடுத்துறான் மௌலி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான் ஒரு பலூன் பறந்து போயிடுதான் மாமா மாமா மகாலட்சுமி பலூன் பறந்து போயிடுது அப்படின்னு நல்ல கதை அப்போவே அவனுக்கு அந்த இது கொண்டு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் உண்டு எங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹியூமர் வருதுன்னா எங்கேயோ தப்புகள் நடக்கும் நம்ம தப்புகள் நடந்தால் தானே அதுலேருந்து இதுவாகணும் அந்த இடத்துல நம்ம ஜென்வினாக சிரிக்கிறோம் இல்லையா அது அப்படியே நமக்கு பதிஞ்சிடும் ஓ எங்கள் ஸ்கூலில் நாடகம் போடுவோம் எல்லாம் ராஜராஜ சோழன் அந்த மாதிரி வேங்கையின் மைந்தன் அது மாதிரி போடுவோம் ஏன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் போட்டால் தான் எல்லோரும் டிக்கெட் வாங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலில் போடுறது அது எல்லாம் இவ்வளோண்டு இருக்கே எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய கிரீடம் இங்கேயிருந்து ஒரு டூ ஃபீட்டு கிளியரன்ஸ் மனசில் வச்சு நடக்கணும் இந்த கத்தி வந்து நாங்கள் இவ்வளோண்டுக்கு இருப்போம் கத்தி ஒரு நல்ல நாலு அடிக்கு இருக்கும் எடுக்கணும் எடுத்தா ஃபுல்லாக கத்தி வராது இப்படி எடுத்து இன்ஸ்டால்மெண்டில் தான் எடுக்கணும் கத்தியை இவ்வளோ கூத்துணும் சரன்னு தேய்ச்சிட்டே வரும் மின்னில் இந்த கூத்தை என்ன ஆகும்னா ஓப்பனரில் பிளே இல்லையா ஒரு சீன் முடிஞ்ச உடனே கட்டணம் அப்படி விட்டுட்டு டக்குன்னு கட்டணம் மேலே தூக்குவாங்க இல்லையா தூக்கி போக கிரீடம் போயிடும் இல்லை இது நிஜமாக ஆயிருக்கு ஒரு வாட்டி எங்கள் நாடகத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு நாடகம் போடுறாங்க மற்றவங்க நாடகத்தையும் பார்க்கணும்னு அண்ணாச்சி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் வேற ஒரு நாடக கம்பெனி போடுறது அதில் ஏதோ அது கதக்கு டான்ஸ் வந்து இப்படி சுற்றினா உள்ள ஒரு அண்டர்வேர் போட்டுருப்பாங்க மேலே சூப்பர் மேன் மாதிரி அவங்க அவர் மேலே அண்டர்வேர் போட்டிருக்காரு இங்கே மேலே ஸ்கர்ட் போட்டு உள்ள ஒரு இது வரல ஒரு இது சுற்றினா அந்த ஸ்கர்ட் மேலே போகும்போது உள்ள அந்த இது தெரியும் அந்த மாதிரி கதக்கு டான்ஸுக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க இது வந்து பொண்ணு வந்து படுதா கிட்ட நின்றுடுது சுற்றிட்டாங்க தூக்கி கொஞ்ச நேரம் அப்படி தூக்கிட்டாங்க விழுந்துட்டாங்க அதெல்லாம் நரசிம்மாவதான ட்ராமாவில் நாலு தூண்டு ஒரு தூணில் ஹிரண்யன் இவன் நரசிம்மர் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கார் இந்த பிரகலானந்த் வந்து ஹிரண்யன் வந்து கேட்பான் எடா உன் நரசிம்மர் எங்கடா இருக்கார் இடம் தூண்லேயும் இருப்பா திரும்பலேயும் இருப்பார் அப்போ கரெக்டாக வந்து அந்த ரெண்டாவது தூணை காட்டணும் இந்த தூணில் இருக்காருன்னு காட்டணும் ஹிரண்யன் நான் நடித்தவன் வந்து பேய் சொதுப்பல் ஆரம்பத்துலேருந்தே பிரகலானந்தன் வந்து விஸ்வாமித்திரன்னு கூப்பிட்டுருக்கான் கண்ணாபினாலும் உளறின்ட்டுருக்கான் அவன் வந்து ரெண்டாவது தூண் போல் இந்த தூணில் இருக்காரா அப்படின்னா இல்லை அந்த தூணெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் சிரமப்பட ஒன்றாவது தூண் காட்டுறான் கரெக்டாக என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அந்த ஜனங்கள்லாம் அவன் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நேர தூணை உடச்சு நரசிம்மன் மேலே வந்து பிரகா இரண்டு அஞ்சுக்கு மடியில் போட அப்போ ஆடியன்ஸ் சொன்னான் நரசிம்மா இரண்டு எங்கள் போட்டு நாங்கள் கிழிக்கிறோம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஹியூமரில் நம்பர் ஒன் இஸ் திருவிளையாடல் தர்மி அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்பர் டூ கூட நம்பர் அனதர் நம்பர் ஒன் என்னென்னா மௌலி வந்து அந்த ஃப்ளைட் நம்பர் ஒன் செவன்டி டூவில் ஒரு வெள்ளக்கார ஒருத்தனோட நாதஸ்வரக்காரர் இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஆமாம் ஆமாம் இல்லை மௌலி தான் இன்னும் ரெண்டு ஜோக்ஸ் எல்லாம் அதில் எது இல்லை இவரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறது பக்கத்தில் ஒரு மொத்தம் இது பண்ணிட்டுருப்பான் அவங்க வந்து ரொம்ப நம்ம புதுசுன்னு காட்டிக்கூடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட ஹலோ அது இந்த வழக்கமாக போகிறது தான் ஐ எம் வெல் ஐ ஹோப் யூஆர் ஆல்சோ இந்த சேம் வெல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டு யூ ஆர் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஆ ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா இங்கே மெடல்லாம் இங்கே கழுத்துலேயே மாட்டிங்க போவோம் ஆர்டிஸ்ட் 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 ஐம் 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 நாதேஸ்வரம் ஓ யூ யூ மே நோ 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 ஐ டோன்ட் மேக் ஐ ஐ ஐ ஐ ப்ளே ப்ளேங்கிறது வராது ப்ளேங்கிற வார்த்தை கிடைக்காது இஸ் அ நாதஸ்வரம் யூனோ யூ சி இன் மேரேஜஸ் டெம்பிள்ஸ் ஃபோர் பாய் சிட்டிங் இன் ஒன் கார்னர் மேக்கிங் சவுண்டு ஆ தட் ஆ அது ஐ எம் ஐ எம் ஐ எம் மேக்கிங் சவுண்ட் ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் சவுண்ட் ஓ யூ யூ ஆர் சார் யூ நோ நாதஸ்வரம் யூ நோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஸோ லாங் ட்யூ வித் லாட் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஒன் என் யூ புட் ஏர் அதர் என் நோ நோ நான் நாட் அவன் தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிடுவான் பைப்பு நான் ஒன்று அவன் தண்ணி விடுறான் நினச்சிட்டு அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ நோ ஒன் என் யூ புட் ஏர் அதர் என் யூ கெட் லவ்லி மியூசிக் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹாப்பி வைல் கோயிங் ஹோம் அது மலையாள ஜோக்குமாக இருக்கு இது நான் சொல்கிறது பெரிய பணக்காரர் வந்து பிஷ்மில்லாக்கான அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்து வர வச்சுருக்காங்க இவர் வந்து அவர் வாசிச்சதும் இவர் விவசாயி இவருக்கு ஒன்றும் இந்த சத்தத்துக்காக இவ்வளோ கொடுத்தாங்க மாதிரி இவன் என்ன பொத்திக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சத்தா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது பெரிய விதவான் அந்த ஓட்டை பொத்தினா தான் அந்த சத்தம் பின்ன எதுக்கு ஓட்டை ஓட்டை ஓட்டம் முதலே முடிவு வைக்கிறது கிஷோர் குமார் சார் கொஞ்சம் ப்ரைவசி வேணும் அவர் அவர் குறும்பு இந்த மாதிரி
என்ன கொஞ்சம் ப்ரைவசி வேணும்னு இல்லை சார் நீங்கள் எப்படி என் பையனுக்கு பாடணுங்கிற ஆசை ஒவ்வொரு அசைவையும் பார்த்து நீங்கள் எதுனால இப்படி நல்லா பாடுறீங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அப்படியா சார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவர் மாத்திரம் பார்க்கட்டும் எல்லாரும் பார்க்காதீங்கிற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரா கச்சேரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரும் இப்போ பார்க்கக்கூடாது உங்கள் பையன் உள்பட கொஞ்சம் டீ சுட சுட கொண்டாங்க இது லைன் பிக்கிள்ஸ் இருக்கா அவங்க வீட்டில் இருக்குன்னு சரி யாரும் வராதுங்க உள்ளே போயிங்கன்ட்டு இது எல்லாரும் சொன்னால் பார்ப்பாங்கன்னு தெரியும் அவருக்கு லைம் பிக்கில் எடுத்து டீயில் போட்டு நல்லா கலக்கி குடிச்சிட்டாராம் குடித்து வச்சுட்டு என்னதுக்கு இப்படி போட்டீங்க வாழ்நாள் பூரா அவன் வந்து எலுமிச்ச மழை ஊருக்கா போட்ட டீயே குடிச்சுட்டு பாவன் என்னை பண்ண தொந்தரவுக்கு அது மாதிரி ஆர் த திங்ஸ் தட் நம்ம எத்தனை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பமல் கே சம்பந்தம் பேசும்போது முதல்ல நான் வந்து தேகா பேர் துமாரான ஹிந்தியில் ஒரு படம் பண்ணேன் அதை ரீமேக் பண்ணலாமா நான் வேணால் ரைட்ஸ் வாங்குறேன்னு அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜோக் பேசிகிட்டே இருந்தால் சடன்லி வி கேம் டு அம்பத்தூரில் தான் இருந்தோம் நாங்கள் ரொம்ப வருஷம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆனால் ஸ்கூலிங்கில் இருந்து அம்பத்தூங்கிறது ஒரு ரெண்டு கட்டம் ஒரு அது சிட்டியும் சேர்க்க முடியாது வில்லேஜும் வில்லேஜ் மாதிரியே இருக்கும் சார் வயலெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் பாதி ஐம்பத்தூர் அது ஒரு கிராமம் மாதிரியே இருக்கும் பட் சிட்டி தான் அது அங்கே எங்கள் ஏரியாவில் வந்து எங்கள் வீட்டில் தான் ஃபோன் இருக்கும் அந்த அந்த ஏரியாவில் எல்லோரும் வந்து எங்கள் நம்பரையே தைரியமாக கொடுத்துருவாங்க ஏதாவது மெசேஜ்னால் அவங்க ஃபோன் பண்ணால் அவங்க வந்து சொல்லிவிடுவாங்க அப்படின்னு இன்வேரபிளி என்ன மெசேஜ் வரும் டெத்து தான் வரும் யோகனம் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு ஏழு எட்டு வயசு ஏழு எட்டு வயசில் வந்து நாராயணசாமி போயிட்டாராம் அவன் தென்பாதி நாராயணசாமி போயிட்டார் அவங்க வீட்டில் போய் இங்கே சொல்லு அப்படின்னு எப்படி இருக்கும் நான் வந்து டே போய் சொல்லிட்டா அவங்க வீட்டில் என்ன நான் போய் நாராயணசாமி போயிட்டாராம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமாண்ணா தங்கி உள்ளுண்டு சைஸு ஸோ அங்கே போய் தயங்கி தயங்கி நிற்கணும் அது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தன்னால் வந்தது அது அது அங்கே போய் என்னடா எப்படி இருக்க அவங்க நம்ம போகிறா அது வேலை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பான் அவன் எங்கே இவ்வளோ சீக்கிரம் பேட்மிண்டனா இல்லை நாங்கள் பேட்மிண்டன் ஆகணும் பேட்மிண்டன் இல்லை இல்லை அது சாயந்தரம் தான் இல்லை எங்கே வந்தேன் சும்மா தான் ஆ அப்படிட்டு சாப்பிட்றியா இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் இவ் ஏ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வச்சு சாப்பிட முடியாது கிளம்பிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு இப்போது நம்ம இதில் யார் இருக்காங்க அங்கு தென்பாதியில் யார் இருக்கா தென்பாதியில் இன்னொன்னா கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் மாறும் இருக்கு ஏன் அப்பாலாம் அங்கே தான் இருக்கா நாராயண் சா எங்கள் அப்பாடா உடம்புடம்பு சரியாக இல்லாமல் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன் இந்த ஐயோ இதுக்கு மேலே நான் எப்படி சொல்கிறது அல்ல அவர் தவறி போயிட்டார் பா அப்பளே நான் அடிச்சுருவார் இந்த வாங்கியிருக்கேன் ஆண்டி தப்பால் டப்பால் நான் அடிச்சுருக்கேன் பாதி அப்போ போயிட்டா இருக்கிறேன் இவருக்கு என்ன இது அப்படின்னு நான் அப்படியே இருந்து இல்லை ஃபோன் வந்தது எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டு வருஷம் அதுக்கு மேலே அடி வேறு வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா இதனால் தேவையில்லாமல் நான் ஒரு தப்பும் பண்ணாமல் நான் ஒரு போஸ்ட்மேன் இப்படியா அடிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அழகாக ஃபோன் ஃபோன் வந்து இதுன்னு சொல்ல வந்து தப்பு தான் இல்லை இல்லை அதுக்குள்ள வீட்டில் பெரியவங்கள்லாம் வந்து என்னம்மா என்னம்மா அவருக்கு என்னம்மா எனக்கு அதெல்லாம் இருக்கா முதல்ல அது ரோஷம் வந்துருச்சு நான் விஷயம் சொல்கிறவனே நான் அடிக்கிறியா இது வேறு டீட்டெயில் வேறு நான் சொல்லணுமா எனக்கு தெரியாது நீ கொண்டாந்து எங்கள் அம்மாவை கேட்டுக்கு இன்னைக்கு நினச்சி பார்க்கும்பொழுது இல்லை சீரியஸ்னஸ் இன்னொருத்த அதாவது ட்ராஜடிக்கும் அதுக்கும் ஐ திங்க் ரோஷம் மாறுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ட்ராஜடின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து கால் தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டோம்னா அது வந்து ட்ராஜடி இன்னொருத்தன் மேன் ஹோல்குள்ளே விழுந்து அடிச்சுன்னு போயிட்டானா காமெடி காமெடி இன்னொருத்தனுக்கு நிகழ நிகழற கொடுமையெல்லாம் வந்து காமெடி ஆகிடும் அந்த பாட்டிக்கு வந்து தொண்ணூற்றெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு ஸோ கொள்ளு பேரன் எள்ளு பேரன்லாம் இருக்கா அதில் ஒத்த கொஞ்சம் சுமார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தடாலும் இதான் கேட்டுருவான் இந்த மூலம் இந்த இந்த சாமக்கிரியைகள் பிரகாரம் அந்த சாஸ்திரிகள் ஐயர் வந்து பாட்டி மேலே ஒரு தாம்பு கேரை வச்சுட்டு அதை அப்படியே வாசலில் வரைக்கும் விட்டார் ஐதீகம் என்னென்னா ஆத்மா அது வழியாக போகிறதுண்டு இவன் வந்து பாட்டி இப்படியே வைத்துன்னு போகிறா அப்படின்னா தர தரண்டு பாட்டியை எழுந்து சிரிச்சுட்டா என்ன என்ன ரணங்களாக ஆகிடும் உடம்பு இல்லையா அப்போ போல அந்த வண்டியும் பெசன் நகர்லாம் இருக்கு அப்போ எட்டு கிலோமீட்டர் எழுத்துனா போனால் கொஞ்சம் பாட்டி தான் இருக்கும் அப்புறம் இல்லை எங்கள் அப்பா அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணுவார் எங்கள் ஊரில் கொஞ்சம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லைன்னு யாரையாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப கிளப்பி விட்டுருவாங்க அவர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு அவர் வந்து காடு ஆறு மாதம் நாடு ஆறு மாதம் மாதிரி ஆறு மாதம் ஒழுங்காக இருப்பார் திடீர்னு அவருக்கு தெரியும் எல்லாேருக்கும் அவர் ஜுரம் வர்ற மாதிரி ஜலதோஷம் வர்ற மாதிரி அவருக்க
நியூஸுக்கு வந்து வழியே இல்லை நீ சொல்லு அப்படின்னு ஒரு அந்த மெட்டல் இது ஸ்பீக்கர் இருக்கும் அது இது டின் இதில் கத்துறதுக்கு எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடையில் குக் 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 திஸ் இஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோ பரமக்குடி சொல்லார் இவர் எழுதி கொடுத்துருப்பார் பக்கத்து வீட்டில் நடந்தது இங்கே விழுந்தது அவங்க பிள்ளையாண்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இவர் அங்கேருந்து மேலே இருந்து சொல்லுவார் அப்புறம் இவருக்கு வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்றைக்கி நம்ம ஏதாவது பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து இவருக்கு டிஸ்டம்பர் பெயிண்டெல்லாம் அடிச்சு ப்ளூ அடிச்சு டிஸ்டம்பர் பெயிண்ட் அதுவும் உக்காந்து அடிச்சுப்பார் கிரீடம்லாம் வச்சு மயில் இறகுலாம் போட்டு அங்கே இந்த பணக்கார மாவைகள்லாம் வந்து கோலாட்டம் போட்டு ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக சம்பிரதாயத்துக்காக கோலாட்டம் போட்டுப்பாங்க இவர் வண்டியில் கொண்டு போய் இவர் ஒழிச்சு வச்சுருந்து இருட்டிலேருந்து ஓடு அப்படின்னு இவர் ஓடி போய் திடீர்னு அவங்க மாமியெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு இவர் கோலாட்டம் ஆடுவார் எல்லாரும் கத்தின்னு ஓடி போயிடுவாங்களாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவார் அண்ட் ஆஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் அது சிலது அந்த ஹியூமர் இருந்து என்ன கடைசி வரலும் போகாது அவருக்கு வந்து ஒரு பக்கவாதம் மாதிரி வந்து படுத்துருந்தார் அவர் லைஃப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுத்து எங்கள் வீட்டில் எல்டான்ஸ் ரோட்டில் படுத்துனுக்காரு அப்போ அவர் அந்த ஃபிசியோதெரப்பிலாம் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டார் போதும் வேணாம் பணம் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எங்கள் ரிலேட்டிவ் வந்து காது கிட்ட கத்தின்னு இருக்காங்க அவர் காது சுமாராக கேட்டிருந்தது அப்போ பட் இவங்க கத்தி கேட்காது வயசாகிடுச்சுன்னு கை போனால் காதும் போயிருக்குங்கிற இதில் கத்தின்னே இருக்காங்க காது கிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன ஃபிசியோதெரப்பி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களாமே ரெண்டா கமல் சொல்கிறா அவர்கிட்ட இல்லை நான் சொன்னேன் அது அது இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் வேறு தெரப்பி இருக்குது அப்படின்னாரு என்ன தெரப்பின்னு தர்மல் தெரப்பின்னு அது என்ன நான் போட்டு கோழ்த்தனும் போடி காது கிட்ட காத்தின்னு காது அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த அந்த மென்டல் சொல்லியிருந்தோமே கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஒரு ஸ்ரீமத் கம்பீரம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு வீர மண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை மண்டு தான் பட் அதில் ஒரு கொஞ்சம் வீரம் உண்டு இப்போது எங்கள் ட்ரூ பாபி இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து நானும் பாபி ஒன்றா ஸ்கூட்டரில் இதுக்கு போவோம் நான் என் ஸ்கூட்டில் வருவோம் அவன் ஸ்கூட்டில் வருவான் பாபி வந்து சிக்னல் நின்றுட்டு சர்ற ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டான் பாபி என்ன இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறான்ட்டு அப்புறம் நான் வந்து பிரிட்ஜ் ஏறி பார்க்குறேன் அந்த ஈகா தேட்டர் முன்னாடி பிரிட்ஜ் ஏறி பார்க்குறேன் அங்கே ஒரு டயர் ஒன்று ஒரு கடந்து கடந்தது இந்த பக்கம் ஒரு கண்ணாடி ரியர் வியூ மிரர் கடந்தது அப்புறம் அங்கே பாபி கடந்தான் உடனே பாபி என்னாச்சு பாபி நான் விட விட சும்மா தான் அப்படின்னா எப்படி பாபி சும்மா இருக்க முடியும் வெறுமை யாரா படுத்து பாலாட்டில் அதுவும் இதெல்லாம் பிச்சு போட்டுட்டு அது சொல்கிறதுக்கு வைக்கா விட விட ஒரு காரணமாக தான் படுத்துட்டு அப்படிங்கிறான் ஒரு காரணமாக பிரிட்ஜில் எல்லாத்தையும் பிரிச்சு போட்டு படுத்துட்டியா அவங்களுக்கு இதில் வரும் நம்ம அபூர்வ சகோதரர்களில் கீழே தடிக்க விழுந்துட்டு என்ன எல்லாம் ஒரு காரணமாக ஒரு காரணம் தான் சர்க்கஸ் அப்படின்னாலே நல்ல ஒரு பலசாலி ஒரு பைல்வான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ஆர் நீங்கள் எப்படி அபூர்வ சகோதரர்கள் இவரை சர்க்கஸ் மே கம் ஓனராக போட்டிங்க அது இது சீக்கிரட் என்ன தெரியுமா இவர் முதல்ல வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் லீவ் போட்டு வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதணும் அதுதான் இது சொல்லி ஸ்டார்ட் அவுட் இதாக நான் இப்போ தெலுங்கு படங்கள் டைரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே மூணு மாதம் எனக்காக ஒரு பக்கம் கடந்து அடிச்சுக்குது எப்படியாவது இது பண்ணமேன்னு அப்போ தான் ஒரு படம் பாதி போயிட்டுருக்கு சிஜோ என்னால் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து பண்ண முடியாது எனக்கு அப்படி வந்து உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கேன் ஏன்னா ஸ்கிரிப்டுக்கு டெ டெஃபினட்டாக உட்காரணும் இல்லையா சும்மா விளையாட்டு இல்லை சார் நான் வேறு எதாவது பண்ணுறேனே நான் வேணால் வே ஸ்கிரிப்டெலாம் முடிஞ்ச நான் இதை பண்ணுறேன் என்னால் இதுவாக பண்ண முடியல விட்டார் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு ஈ கால்ஸ் மீ அகைன் அதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சர்க்கஸில் வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறேன் இல்லாது நமக்கு கம்மியாக தானே இருக்கும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கூட தான் இருக்கும் அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஸோ அங்கே சர்க்கஸில் வர சீன்கள் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதில் வர ஹியூமர் ஹியூமர் எல்லாம் நம்ம அங்கே அங்கே பேசி அங்கே பண்ணி உண்டு உடம்புலேருந்து எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை பேசிட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கும் என்னை வந்து எல்லாரும் ரெஃபர் பண்ணுறது சார் அங்கே ஒன்று சொல்லுவீங்களா இவ்வளோ உண்டு உடம்புலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை ஆமாம் ஒரு இது வந்து சர்க்கஸ் நம்ம அங்கே உட்காந்துருப்போமே சர்க்கஸில் ரொம்ப கருணாகுளத்தில் நீங்கள் வந்து உள்ளே நினச்சிட்டு இருப்பீங்க நானும் மொழி தான் இங்கே உட்காந்துருப்போம் அந்த ஒரு நீரியான ஒன்று அது கொஞ்சம் காலத்துக்கு எங்கே சார் அப்படின்னா நீரியான அப்படி போகும் தப்பு தான் அதுப்பா அசடாட்டம் கண்ணுக்குட்டியை விட அவர் நம்ம டிஎன்எஸ் தான் சொல்லுவார் அவர் டிஎன்எஸ் தான் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார் இந்த அவருக்கு என்ன சாதாரணமாக ரெகுலர் ஷூட்டிங்கில் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் சார் பார்த்திங்களா சார் எல்லாம் இப்போ செட்டெல்லாம் அவ்வளோ ப்ராப பிரமாவாக வந்து அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே எங்கள்ட்ட ஒரு பார்த்திங்களா சிங்கம் அப்படி அப்படின்னா ஓ நீங்கள் தான் நடிக்க
அண்டு லெக்கு அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஜோக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஜோக்கு இல்லை என்னை பொறுத்தவரையிலும் மகா அது ஒரு ஒரு பொட்டிக்குள்ளே வச்சு என்னை புதைச்சிட்டாங்க அது எங்கெங்கே லொக்கேஷன் போகிறோமோ அங்கே டக்கு டக்குனு அங்கே பள்ளம் இடம் இங்கே பள்ளம் இடம்னு எங்கே நிற்கணுமோ அதுக்கு ஒரு சில இடத்துல பள்ளமாக இருக்கணும் சில இடத்துல ஒரு பெரிய கான்ட்ராப்ஷன் இருக்கும் சில இடத்துல கேமராவில் பண்ணும் இதில் ஒரு பொட்டி மாதிரி மண் சரியாமல் இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு அது பொட்டி வச்சு காலை புதச்சி உள்ளே வச்சுட்டாங்க உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக அந்த ரெட் ஆண்ட்ஸ் இருக்கும் ரெட் ஆண்ட்ஸ் கடிக்க ஆரம்பிச்சது தான் தெரிஞ்சது இப்போ ரெடி ஷார்ட் எல்லாம் ரெடி மாஸ்க் பண்ணியாச்சு இது பண்ணியாச்சு ராத்திரி மனோரமாட்ட நீங்க சொல்றது உள்ள ஓட்ட ரத்தம் வித்யா கொடுத்தா இருந்தா கூட இந்த தோல் சதையெல்லாம் நீ கொடுத்து தாமா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணில் ஜலம் விட்டு எவ்வளோ பிரமாதமாக எழுதி நடிக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க அழுது இரும்பு கிடைச்சதுக்காக விருப்பத்திற்கு இணங்க ஒரு பம்மல் கேயோ ஆர் எல்லோ எம்மோ இன்னொரு சம்பந்தம் நீங்களாம் படிச்சுட்டு நான் படிக்காமல எழுத ஆரம்பிச்சேன் கமல்நாட ஹாஸ்யம்னா தனியா இங்க இருந்தோ சுயம்புவா வந்தது இல்ல எவ்வளவு என்ன சீரியஸ்கள் படங்கள் தசாவதாரங்கள் மாதிரி பண்ணிருந்தாலும் ஹியூமரை வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய படைய அதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட இந்த ஹியூமர் ஃபிலிம்ஸ் அது வந்து நிச்சயமாக அது விட்டுறக்கூடாது அப்படி ஹியூமருக்கு ஒரு கஸ்டோடியன் நீங்கள் அது தேவை ரொம்ப தேவை அந்த கஸ்டோடியனாக நீங்கள் இருக்கணும் டெஃபரண்டாக இல்லை அதனால தான் நான் நான் தனியாக இல்லை நான் தனி மரம் இல்லை தோப்புன்னு கேட்டுறதுக்கு தான் நான் நீங்கள் காமெடி பாட்டு பாட்டில் வந்து நகைச்சுவை இருக்கக்கூடாதா இப்ப வந்து வெண்பாவே ஹியூமரஸா எழுதலாம் எழுதியிருக்காருக்கும் நாகேஷ் பண்ண காசிக்கு போகும் அந்த மாதிரி காமெடியா உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு இது கருப்பு மார்க்கெட்டில் சுற்றி திரிந்தாயோ கஞ்சன் கையிலே சிக்கி கொண்டாயோ எங்கே தேடுவேன் பணத்தை எங்கே தேடுவேன் கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கெல்லாம் அவர் மேல ரொம்ப மரியாதை உண்டு அண்ட் அவரும் நிறையா ஓரளவுக்கு அவர் நினைச்சு எழுதினார் ஆனால் இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதில் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக இடம் கொடுத்துட்டாரு டைரக்டர் வந்து அது பம்மல் கேல ரங்கசாமி கந்தசாமி க மாடசாமி பாட்டு கல்யாணம் கட்டிக்கு நாங்கன்னு ஒரு பாட்டு வரும் அன்றைக்கி வந்து அந்த அந்த சீனோட கண்டினியூஷன் தான் நீங்கள் எழுதின பாட்டு அந்த சீன் என்னென்னா இந்த குப்புசாமியும் ராமசாமியும் கந்தசாமியும் அப்படின்னு ஒரு கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கொப்பு சாமியா கொப்பு சாமியா ராம் சாமியா டம் சாமியா எனக்கு ஒரே சிரிப்பு வருது மௌலி சிரிக்காத ராம் அவரே சிரிக்கிறார் அப்படின்னு அவங்களாம் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் சீனே நின்று போடும் போகிறது மௌலி நீங்கள் மௌலி வெளில போய்ட்டு நீ நீங்கள் நின்று சிரிச்சு வெளில மௌலி அங்கே சிரிப்பு வருது மௌலி ராமால் வர ராமன் நல்லா ஜாலியாகவும் இருக்குது ஒரு இடத்துல நீ சிரிக்காத ஒன்றை பார்த்தா எனக்கும் சிரிப்பு வருதுடா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளில வந்துச்சான் பட் அந்த பாட்டு எக்ஸலன்ட் சாங் வெரி வெல் ரிட்டர்ன் காமெடி சாங் அதை நேரங்களில் பாடி காமிங்க ஆறு போட ஊடு கட்டினவரு கொஞ்ச நாட்டி ஆனாரு டபுள் டூட்டி செஞ்சாரு ஆனா பட்ஜெட்டு தாளாத பழனி மலையில ஆண்டி அணிந்தார் கோமண ஆண்டி அணிந்தாரு கம்பி ஏழு மலையாங்கேதி அப்பா எக்க சக்கமா கடனுப்பா ஆண்டவனுக்கு இந்த கரினா அல்பிங்க கரிய நினைச்சுப்பா அப்பிள்ளாட்டம் போன போய் அழுகி போய் வந்திருக்க மேரேஜினால அண்ணங்கார சொன்ன பேச்சு கேட்கா தோட்டு 
மொளமாரி பாழா பூட்டானே வண்டி கட்ட ஆம்பளக்கு கால் கட்டு கூடாது இது தெம்ஸ் கட்ட பள்ளம் எடுக்கிற வேலைக்கு ஆவாது பாடே சூப்பர் சாங் சார் சூப்பர் சாங் கரெக்டா அது இலக்கணமே உண்டு சார் இந்த லாங்குவேஜுக்கு ஆமா அது அங்க தான் இருந்த அங்காட்டியம் அப்படின்றது இருக்கு தெரியுமா அது என்ன அது என்னத்துக்கு அது என்ன இலக்கணம் சொல்றதுன்னு இல்ல இங்க தான் இருந்த அங்காட்டியம் பார்த்த அதுக்கு என்ன அது இலக்கணம் சொல்ல குறிப்பு சொல்றதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த இஸ்துக்குனு போற ஈரு கட்ட எதிர மாதிரி பேர் வச்சோம் நாக்கு கட்ட அதான் வாய் கட்ட எதிர மாதிரி பேர் வச்சோம் அது அப்புறம் நீ கண்டு அப்படின்வாங்க அந்த நீ கண்டுங்கிறது சொல்லலைன்னா அது முழுமை பெறாது அது கிட்டத்தட்ட பெரிய சமஸ்கிருத மொழிகள்லாம் அதில் இருக்கு சார் அதாவது இப்ப அந்த படாங்க கஷ்மலான்றாங்களே அது ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட் கஷ்மலம் கஷ்மலம் அதுதான் ஏன்னா ஒரு ரிக்ஷாக்காரரோ யாரோ ஒரு ஐரோ ஏத்தின் போவாரு டே கஷ்மலம் சொன்னா கேள்றா இடது பக்கம் போன்னு சொல்லியிருப்பாரு அவரு ஸோ அது நல்ல திட்டம் இருக்குது ஐரு சொல்றாருன்னு இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி ஜாம்பஜார் பக்கம் போகும்போது அவர் வந்து ஏய் அந்த பக்கம் கலீஜ் ஆகுது அங்கே போகாது கலீஸுங்கிறது வந்து உருது வார்த்தை உருது வார்த்தை கலீஸ் அதெல்லாம் இங்கே சேர்ந்துருச்சு அது ஸோ அது ஒரு தனி உன்னத மொழி தான் மெட்ராஸ் மொழி அது வந்து கேள்வி பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதில் இந்த நம்ம காதலா காதலா கூட காசு மேலே காசு வந்து காசு மேலே காசு வந்து கொட்டுகிறேன் மேதி மறந்து போச்சு அது வீட்டுக்கு வீடுல நாகேஷ் வந்து லட்சுமி லவ் பண்ணுவார் ஆயிரம் நிலவே வா அதாவது பாலச்சந்தர் சார் வந்து நானவனில்லை படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நானவனில்லை படம் பண்ணும்போது கூடவே இருக்கணுங்கிற சந்தோஷத்தில் நான் என்ன வேணா என்ன வேலை வேணா பண்ணுறேன் தரணும் அனந்த் சார்கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி சரி டான்ஸ் மாஸ்டர்லாம் கிடையாது இப்போ நீ வேணா வரையா ஒரு பாட்டு கேட்கினார் வரேன் சார் ட்ராலி தள்ள போனேன் பையன் நான் தாளத்துக்கு தள்ளணும் அதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா பாலச்சந்திர சார் சொல்லுவார் இங்கேருந்து இங்கே நடத்துவாங்கன்னு ஜெயபாரதிக்கு ஏதாவது நளினமாக நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அந்த காவிரி ஆற்றுல நடு பாறையில் நிற்க சொல்லுவாங்க அவங்கள கையை பிடிச்சி கொண்டு போய் அந்த பாறையில் ஏற்றி கொடுத்து நிறுத்திட்டு வரணும் இவ்வளோதான் வேலை அப்போ நான் வந்து ஜெயபாரதிக்கிட்ட மலையாளத்தில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவேன் ஏன்னா எங்கள் வாதியார் தங்கப்ப மாஸ்டர் வந்து மலையாளம் மலையாளம் அதனால் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவேன் ஏய் நீ நான் மலையாளம் பேசுவேன் ஆஹா அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தாரு அடுத்த நாள் இந்த தம்பி கேரக்டர் ஒன்று வருது இவனையும் போட்டா என்ன அப்படின்னாரு அது அந்த கரையோட முடிஞ்சு போய்டும் அந்த க ஆகவரை கரையோட முடிஞ்சு போய்டும் அங்கே திடீர்னு நான் பேசுறதுக்கு வந்ததும் அதை அப்படியே மனசுலேயே வச்சுருந்தார் அவர்கள் வரும்போது இவனை நாயராக போட்டா இருந்தார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் எதிர்நீச்சலில் வச்சுருக்கார் அந்த மாதிரி கேரக்டர் பட் வென் இட் கேம் டு மீ இட் பிகேம் மோர் ஆத்தன்டிக் மோர் ஆத்தன்டிக் செய்தி கேட்டோ செய்தி கேட்டோ இல்லாமல் அது தாண்டி பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்தது அதில் ஃபஸ்ட்டு டே ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பாலச்சந்திர சார் நான் வந்து இது வந்து நீங்கள் என்ன ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேங்களான்னு கேட்பாங்க அவங்க நீங்கள் ஒன்றுமே சாப்பிடல ஏதாவது சா ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த ஃபுல் டைலாக் அப்போ நான் சொல்லுவேன் இல்லை நாம் அப்பவும் காலையில் சாப்பிட்டா அவ்வளோதான் இது நான் இது இந்த ஒட்ட ஒட்டகம் தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்க என்ன ஒட்டகம் தானே ஆ ஒட்டகம் போலையா அப்படின்னு அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா மலையாளம் மாதிரியே இருக்கும் இட் இஸ் நாட் பாலக்காடு இட் இஸ் நாட் பாலக்காடு இந்தானப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திருவனந்தபுரத்துக்கார மாதிரி ஒன்று பண்ணி எங்கள் எங்கள் டூப்ல ஒத்தத்துக்கா சார் ராஜாமணின்ட்டு நாங்கள் சபரிமலை போறச்சு அவனுக்கு தமிழ் தான் மலையாளம் தெரியும் பட் இருந்தாலும் அந்த மேல் சாந்தி கிட்டே நாங்கள் சொல்லலாம் டே அந்த ட்ரிப்பு அந்த பிரசாதம் வாங்கிட்டு வடமோ இவங்க போய்ட்டு எல்லா மேல் சாந்தி நாங்கள் எல்லோரும் மெட்ராஸிலிருந்து இங்கே வருகிறோம் ம் எங்களுக்கு இந்த அடையும் இதுவும் திருவள்ளூரே சொல்லுங்க யாகாவ ஏ மலையாளத்தில் திருவள்ளூர்லாம் போயிட்டு அவர் அவர் மேல் சாதிச்சு உனக்கு என்ன பட்சணம் தானே உனக்கு ஏன் இவ்வளோ சிரமப்படுறேன் ஆக்சுவலி இவன் ஃபுல்லா தமிழே பேசுவான் சார் அன்னைக்கே சொல்றாரு எங்க மலையாளத்துல தாயும் பிள்ளையும் வேறானாலும் வாயும் வயிறும் ஒன்றுன்னு மலையாளத்தில் சொல்லிருக்காருமா மலையாளத்தில் இருந்து எப்படி சொல்ல முடியுது ஃபுல்லா தமிழ் இல்ல அதனால அந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பேர் இருந்ததுனால பாலச்சந்திர சாருக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் பாஷால எனக்கு யாரு குரு தெரியுமா அந்த லாங்குவேஜுக்கு 
அதாவது நம்ம குருங்கிறது வந்து வெள்ள தாடி வச்சு காலேஜ் பக்கத்தில் ஹோல் ராஜ்கமல் அத்தனை பேரும் வாட்ச்மேன் ஆரம்பிச்சு அத்தனை பேரும் வந்து இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் ஐயோ கோவை சரளாவும் வேற யாரும் ஜோடி அப்படி வேற ஜோடி நீங்க வந்து நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது நீ பாரு முகம் அப்புறம் படத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் கிளாஸ் அது இதெல்லாம் வந்து பழக்கத்தில் வர்றது தான் இப்போ எனக்கு வந்து காமெடி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு விஸ்தாரமாக இடம் கொடுத்தது வந்து பாலச்சந்தர் சார் தான் அதுவும் டைம் சொல்லுவார் அது இது இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு அந்த அதுக்கு மேலே இழுக்காத அப்படிங்கிறது சும்மா இல்லை வாதியார் வாதியார்னு அவர் சொல்கிறது அது கிளாஸு டைம்னு சொல்லியே தவிர காசு கொடுத்து யார் சார் கற்றுக் கொடுப்பாங்க அது இவர் தான் பண்ணார் அது இஸ் அ கிரேட் டீச்சர் வெரி கிரேட் டீச்சர் அந்த நிறுத்து 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 போகிறோம் எங்கே ஓடாத அப்படிம்பாரு ஓடாத ஏன்னா இதத்துக்கு என்னடா கெடுத்துட்டியா அந்த டைலாக் நல்லா சொல்லு அப்புறம் ரொம்ப இழுத்தானா அப்புறம் கேமராடா அது ஃபிலிம் ஓடின்னு கேட்க என்ன இவ்வளோ இழுக்கிற மலையாள படத்தில் நடிச்சு நடிச்சு ரொம்ப இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் போதும் குயிக்காக பண்ணு இந்த தாளக்கட்டு வந்து அவருக்கு ரொம்ப தெரியும் அது அது ஹியூமரில் அதுவும் நாகேஷன் அவரும் நான் அப்புறம் இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்து இவர் நாகேஷை பார்த்து காப்பி அடித்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஏன்னா நாகேஷ் தான் முதல்ல தெரியும் பாலச்சந்திர சாருக்கு முன்னாடி அந்த இப்படி ஐயோயோ அப்படிங்கிறதோ அதுக்கப்புறம் அப்படிம்பாங்க இது ரெண்டு பேருமே பண்ணுவாங்க இது யார் யாருன்னு கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சவங்க தான் அவங்க யாராவது ஒன்று சொல்லிட்டா பக்கத்தில் பேசிட்டே இருப்பாங்க அப்படி தலையாட்டிட்டு தப்பாக சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படிம்பாரு இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அது நாகேஷ் முத்திரை மட்டும் தான் வேற எந்த காமெடின்ட்டு பார்க்க முடியாது வேற எங்கேயும் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்க முடியாது என்எஸ்கே அப்படி பண்ண மாட்டாரு சந்திரபாபு அப்படி பண்ண மாட்டாரு அது வேற மாதிரி இருக்கு காமெடி ஹியூமர் வேடிக்கை சந்தோஷம் இப்படி பல பேர் செல்ல பேர் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நிஜ பேர் வந்து நாகேஷ் அந்த நாகேஷ்க்கு அந்த பேரை வாங்கி கொடுத்தவர் வந்து சித்ராலயா கோபு மறக்கவே முடியாது அப்புறம் நீங்க அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பீங்க மைக்கேல் மந்திர காமராஜன் போது வி ஹவ் டு மேக் அனதர் காதலிக்கு நேரம்லேயே அப்படின்ட்டு காதலிக்கு நேரம்லேயே இஸ் தி அந்த எவரஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் கோபு சாரை பற்றி எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா பர்சனல் பழக்கம் உண்டு ஆக்சுவலி அவர் கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற அரை மணி நேரத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் சினிமாவுக்கு ஆமாம் எவ்வளோ ரைட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க பட் எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோஸுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டின் பிஜி உடவுசினே சொல்லலாம் ஆ பிஜி உடவுசம் வந்து இங்கிலாண்டோட கோபுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவு இப்போ ரொம்ப புறம் பேசக்கூடாது கோபு சாரே வந்துருக்கோம் இல்லை உங்களை பற்றி பேச அதாவது பிளட் லைன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எனக்கு வந்து இங்க் லைனுங்கிறது வந்து நீங்கள்லாம் தான் ஒரு இன்னொருத்தரும் இப்போ இங்கே இல்லை பட்டுனார்னு பட்டுனா அவர் இவங்கெல்லாம் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கு அது உங்கள் உங்களை கூட நான் பல முறை கூப்பிட்ருக்கேன் சும்மா ஏதாவது உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கலாங்கிறதுக்கு அது டைம் இருக்கும் போது வரேன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் செய்ய முடியும் வர மைக்கேல்லேருந்து வரேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மைக்கேல்லேருந்து நாங்கள் கேட்டுருக்கோம் சும்மா உங்க கூட உட்காந்து பேசினா இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்னு அதாவது கதை சொல்கிறது கூட இல்லை அது நான் இவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் கோபு சார் வந்து தனியாக பேசும்போது இருக்கிற ஹியூமரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சினிமாவில் வரும்னு சொல்கிறேன் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக ஒருத்தர் சினிமாவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்திருக்க முடியும்னா அது கோபுவாக தான் இருக்க முடியும் பிகாஸ் சீரியல் எனக்கு முன்னாடி முன்னுக்கு வந்துட்டார் டி கே சண்ணா மூலமாக ரத்தவாசம் அதில் எழுதி இப்போ பல பரவாயில்ல நானும் உங்களை மாதிரி அது மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சு படங்கள் எழுதி இந்த நிறையா படங்கள் கொடுத்தார் போலீஸ்கார மகள் கல்யாண பரிசு பரிசு மீண்ட சுருகம் எல்லாம் டெக்னிக்கலி வெரி குட் பிக்சர்ஸ் அதில் அது அப்போவே என்ன காமெடி எழுத சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணார் அப்போ நான் ஒரு சஜஷன் கொடுத்தேன் இந்த எந்த அப்பாவை ஆக்ட் பண்ணணும் அந்த அப்பாவே அந்த சீனில் வந்துடலான்னு வச்சுக்கோ எதேச்சையாக வந்துடலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு சீன் கொண்டு வந்தோம்னா நிறைய இன்சிடென்ஸ் கிடைக்கும் இன்சிடென்ட் காமெடி தான் நல்லா இருக்கணும்னு ரொம்ப நல்ல ஐடியா வண்டி திருப்புன்னு பாதி தூரம் மாம்பழம் வந்தவங்க மறுபடியும் என் பீச்சுக்கு போய் ஒன்லைன் மாதிரி பேசிட்டோம் ஃபைனான்ஷியல் முத்துராமன் வந்து அப்பா விஷயம் போட்டுட்டு உட்காந்துருப்பார் அவரை பார்க்கறதுக்கு இவர் நம்பிடுவார் அவர் பெரிய கோட்டிஸ் பண்ணி இவர் வந்து உட்காந்துருப்பார் நாகேஷன் அவரை பார்க்கறதுக்கு ஓகோ ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபைனான்ஸ் கேட்குறதுக்காக வருவார் நீ எங்கடா வந்தேன் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்பினேஷன் சூப்பர் அது எந்த படத்துலையும் அமையும் அந்த ரீமேக் பண்ண விட அந்த படம் ஓடாது நான் சமிக்கல அந்த காம்பினேஷன் அவர் கிட்ட காம்பினேஷன் சொல்கிறேன் அவர் வந்து உட்காருவார் நாகேஷ் எங்கடா வந்தார் நீ வரலாம் நான் வரக்கூடாதா நான் அவரை பெரியவரை பார்க்க வந்தேன் உன்னை தத்தம் பாரு என் புத்தியை செருப்பாக அடிச்சுக்கணும் நான் உன் மகனாக போடணும்
ப்ரொஃபஸர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்துடுவான் இவர் ப்ரொஃபஸர் இங்கே பேக் யார்டு போயிருப்பார் அப்போ மனோரம் அக்கப்பாவில் இவர் மருந்து கண்டுபிடிச்சு சுருங்கி போய் இப்படி மாதிரி ஆகிட்டார் நினச்சி ஐயோயோ தாலியை கட்டிட்டு இப்படி சுருங்கி போய் ஆகிட்டீங்களேன்னு அதான் காமெடி அதே மாதிரி சேம் அது மாதிரி ஆன உடனே அதில் நான் பாகவத கர்நாடக சங்கீதம் பார்த்து பா கற்றுக் கொடுத்துருந்தவன் அந்த பொண்ணு ஒரு பைத்தியார பொண்ணு அந்த மருந்தை ஒரு ஜெகில் ஜாரில் போட்டு எடுத்து வரவும் போகிறவனா அந்த குடிப்பான் நான் கர்நாடக சங்கீதம் பாட்டின்னா ஓலா ஹேவ் எஸ் கைனோரி எஸ் ஹவுசபரி கன்வே அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த மருந்து எஃபெக்டு இதுக்கு மூர்த்தி வந்து டான்ஸ் ஆடுவோம் சிவாஜி தலைமை இருக்குது இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கார் அந்த டிரைவர் சிவா வந்து கோபுவை நான் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டேன்னு சொல்லு நாடகம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர சொல்லு சரி நானும் கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த சிவாஜி சார் வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே போய் அவர் தான் ஸ்டைல் தான் தெரியுமா அப்படி ஏற இறங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச முடியும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் என்ன என்ன ஒன்றும் இல்லடா நீ டைலாக்லாம் எழுதுவோ அது பண்ணுவேன்னு நினச்சேன் பாட்டு பாடி ஸ்டேஜில் லைக் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு தெரியலடா நான் உனக்கு பாட்டி கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி அப்படின்னு கமலம்மா கூப்பிட்டு கோபிக்கு எல்லாம் போகணும்னு சொல்லி அன்றைக்கா நான் விருது வாங்கிட்டேன் ஸோ காமெடி எழுதும்போது அந்த டைமிங்கில் எல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சண்டைன்னு வச்சுக்கோங்க அது எங்களை மாதிரி ரைட்டர்ஸுக்கு எங்களை எங்கள் நேம் எங்கேன்னு சாயிடும் நிறைய இப்போ இவர் சொன்னார் இல்லையா அந்த சச்சுக்கு ஆக்டிங் கற்றுக் கொடுக்க சீன்னு அது பாருங்கள் நீங்கள் இந்த புது மொத்த போட்டு நான் படுற பாடு இருக்கேன் உனக்கு என்னமோ விளையாட்டாக இருக்குது இந்த படத்துக்காக நான் எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ண போகிறேன் தெரியுமா அதுல எனக்கு எவ்வளவு சார் குடுக்குறேன் குடுக்க குடுக்க கூடிக்கா வா நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத முதல்ல அந்த எக்ஸ்பிரஷன் குடுத்துட்டு அந்த டைலாக் ஆரம்பி எக்ஸ்பிரஷனா அப்படின்னு என்ன சார் கரும கரும அதை அப்பவே சொன்னேன் இந்த காதலன் இருக்கானே அவன் வந்து உன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து சொல்லிச்சாச்சு என்ன பண்ணுவேன் நீ அப்புறம் மூஞ்சிய மூடி பேசுற எப்படி வெரி குட் சுத்தமா ரெண்டு கையாலயும் மூடி நூடு புது முகம்னு போட்டுருக்கிறேன் உன் மூஞ்சி யாருக்கும் காட்டாத நீ வேணா பறிச்சு நடக்கும் தொட முடியறதுக்குள்ள என் முகம் மாற போறது என்ன சார் நீங்க தானே எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் இது என்ன சந்தேகம் நான் தானே டைரக்டர் நான் தானே சொல்லி தரணும் இது மேல வெரி குட் சாஞ்சிக்க தூங்கிடு நான் அப்புறம் வந்து எழுப்புறேன் எழுந்துரு இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு இப்ப காதல வந்தாச்சு வந்த உடனே என்ன பண்ணனும் அப்படி ஒரு பார்வை அப்படி சொக்கிடணும் அவன் உடனே உனக்கு வெட்டம் வரணும் அப்புறம் நீ வசனம் பேசணும் இங்க செய்ய காதல் பார்வையாது திருச்சு முடி ஒரு காட்சிய உருவாக்கும் போது இப்ப ஒரு சொன்ன போது நல்லா இருக்கு ஜோக்குங்கிற மாதிரி இருக்கு When it comes on screen, அப்புறம் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து அதை பண்ணும்போது சரி அதை ஒரு ஒரு டைலாகிங் வந்து டெலிபரேட்டாக பஞ்சின்னு ஒன்று எழுதாம அந்த நாகேஷும் நீங்களும் சேர்ந்த அந்த காம்பினேஷன்ல ஒரு சுபாவமான வார்த்தைகளே எவ்வளவு பெரிய குரலே ஒரு டைலாக் படிப்போம் அவங்க பாடத்தை கற்றுப்போங்க அதில் ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு நடுவில் மாற்றிட்டாரு வைங்க உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் போயிடும் ஸோ அது டீம் அமைஞ்சிருந்ததுன்னா சீல சச்சுவையா கொஞ்சம் சிரிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு அதே அதாவது இன்னும் பல படங்களில் நான் ஒரே ஒரு வாட்டி நாகேஷ் சார்ட்ட கேட்டிருக்கேன் நாகேஷ் சார் வந்து தன்னுடைய சீனை வந்து எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அவருடைய இடம் வட்டம் போட்டு நின்றுட்டாருன்னா அதை தாண்ட அவர் வந்து ஒரு படத்தில் மனோரம் அம்மா வந்து ஊமையாக பேசுவாங்க ஏபிஎன் சார் படத்தில் கொஞ்ச நாள் நடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து மறந்து போயிடும் இருக்கிற அது எனக்கே என்ன இழந்திருக்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறமா ஓ சரி க்ளோஸ் அப் கட் பண்ணிருக்கேன் வாய் புலந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்போம் ஓரளவுக்கு நான் அந்த காலத்தில் காமெடியன் சாரங்கம்பாடியன் இருந்தார் அவர் டி ஆர் ராமச்சந்திரன் டேஸ்ல இருந்து ஐ ஹேவ் தி ஃபார்ச்சுன் ஆஃப் ரைட்டிங் டைலாக்ஸ் ஃபார் தம் ஓ சுமதாஞ்சலாம் அவர் நடிச்சிருக்கார் மீண்ட சுருக்கத்தில் டி ஆர் ராமச்சந்திரன் அவர் எக்ஸலண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் குறித்து கோழின்னு ஓனாங்களா அது பார்த்தா அதுமாதிரி <laughs> 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 வித்தியாசமா இருக்கு வேற எங்கயும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தங்கவில்லை என்ன 
அவர் அவர் நாடகத்தில் இருந்த ஒரு டைமிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வரலாம் நம்ம பேசும்போது நாகேஷ் சார் வந்து ஏதோ வேலையாக போயிருக்காரு இப்போ வந்துருவார் மாதிரி தான் ஆமாம் எனக்கு என்னமோ இல்லாத மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இல்லை தேங்க்ஸ் டு சினிமா அண்ட் தேங்க்ஸ் டு கோபு சார் டைலாக் நல்ல இது இது காசிதாங்களோட தேங்காய் சீனிவாசனுக்கு என்ன படம் அது ஐயோ அந்த தேங்காய் சீனிவாசன் சாமியார் அவர் வர அவர் அவர்களுக்கு அப்போ சாமி நீங்கள் தாய் நீங்கள் உங்கள் சிஷ்யர்கள்லாம் வரல எனக்கு சிஷர்கள் கோடி பட் ஆனால் என் சிங்கிளாக வந்திருக்கோம் டீ கடை வச்சிருப்பாரு சிங்கிளாக வந்திருக்கோம் அந்த காலத்தில் அந்த நாடகங்கள்லாம் நல்ல பாலிஷ் ஆகி அந்த தேங்காய் சீனிவாசன் போஸ்டர் நாடகத்திலே சூப்பர் ஹிட் ரொம்ப பாலச்சந்திர சாருடைய ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ண ரமணின்னு ஒரு மிமிக்ரிலாம் பண்ணுவார் அவர் தான் அந்த வேஷம் போட்டார் நாடகத்திலே சூப்பர் ஹிட்டு நாகேஷுக்கான குரல் கடைசி வரலாம் இதாடா நாகேஷ் சொல்லினே இருந்தாங்க ஆமாம் அவன் க செல்லப்பா யூ கோ ஹேட்ரா டோன்ட் லுக் பேக் யூ கோ ஹேட்ரான்னு ஒரு டெலாக் என்ன அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பாடலே கிடையாது சார் ஓ பியூட்டிஃபுல் எங்கேயோ போ ஏறுமுகம் அப்படி ஏறாமல் நான் அப்படியே தான் இருந்தேன் அவன் எங்கேயோ கும்பிட்டு அவன் அடிக்கடி சொல்லுவான் டே நீ எந்த நேரத்தில் கோவா கேட்டுறான்னு எழுதியிலையோ நல்லா போயிட்டு இருக்கட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நான் சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா ஹேண்ட் தி ஃபார்ச்சுன் ஆஃப் ரைட்டிங் வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் லைக் சிவாஜி கணேசன் ஜெமினி கணேசன் சாரகமான் என்ன தங்கவல் என்ன வி கே ராம் சொன் அதாவது அவங்களுக்குலாம் எழுதுறத ஒரு பாக்கியம் நான் என்ன ஜோக் செய்திருக்கீங்க சார் அந்த வீட்டுக்கூட்டில் வி கே ராம் சாமி உள்ளே நான் சொன்ன அந்த பூஷிகாய் பார்த்துட்டு ஆ இது நம்ம பையன் இல்லை அப்படின்னு ஈவன் ஜெய்சங்கர் நல்ல டைமிங்கோட ஜெய்சங்கர் வீட்டுக்கூட்டில் அப்போ வந்து சிவாஜி எம்ஜிஆர் வச்சு எல்லாருமே படம் எடுக்க முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் பட்ஜெட் பிக்சர்ஸ் தேங்காய் சீனிவாசன் இது இவர் ஜெய்சங்கர் என்ன கேட்டால் ஜெய்சங்கர் சோ மெனி பீப்புள் பல பல ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் பிகம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் ஒரு மூணு நாள் கொடுக்க வேண்டாம் இதை எடுத்துக்கூட அப்படின்னு அப்புறம் நான் ஒரு கோ படம் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா ரேட்டாக பேசுகிறது கிடையாது எங்கிட்ட எல்லாம் கோபம் நீயா காமெடியா சரி ஓகே அதை நான் ஏதாவது நான் பார்த்து கொடுக்க சொல்கிறேன் இப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ண வர அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஜோக் ஒன்று நம்ம அபூர்வ சோதரல் போது நடந்ததுன்னு அந்த ஜோக்கு கொஞ்சம் ஏய் நான் என்ன நாகேஷ் ஆயம் பேர் ஜெய்சங்கர்னு சொல்லுவேன் அது அந்த ஒரு பெருந்தன்மை வந்து கமல் சொன்னே ஞாபகம் வந்தது சிவாஜி என்ன பண்ணாலும் நாங்கள் ஏதோ ஒரு வந்து கலாட்டா கல்யாணம் ஸ்டார் நைட் போகும்போது தான் அவருக்கு ஒரு ஹேபிட் உண்டு என்னடா நம்ம காமெடியெலாம் எதையும் ஒரு ஜோக் சொல்ல அப்படின்வார் திடீர்னு எப்படி நம்ம ஜோக் சொல்ல முடியும் அவர்கிட்ட இல்லை நான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ரொம்ப கிண்டலாக என்ன நான் இன்றைக்கி விரதம் இன்றைக்கி ஜோக் அடிக்கிறது இல்லை விரதம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கே சேர்த்துப்பார் அப்போ அந்த விஸ்வநாதன் எம்எஸ் விஸ்வநாதன் யூனிட்டில் சதன் ஒருத்தர் இருந்தார் சதன் சதன் என்னடா நீ கூட என்ன வேடிக்கைலாம் பேசுவேன் ஒரு வேடிக்கை பேசுறேன் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணிட்டு செவ்வாய்க்கு அப்புறம் புதன் சிவாஜிக்கு அப்புறம் சதன் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கு அப்புறம் புதன் சிவாஜிக்கு அப்புறம் சதன் சதன்ட்டான் அப்படி நோடா சிவாஜி கணேஷன் ஊட்டி வரை ஒரு கலாநக்கல நடிச்சார் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமருக்கு பெரிய ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைச்சது கமல் சாரால் தான் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து காமெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா அவருக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது காமெடி பண்ணுறதுக்கு இமேஜ் விட்டு கீழே வந்து இறங்கி ஆனோம் கீழே இறங்கினா இமேஜ் போயிடும் இப்படி இருதலை கொள்ளி இரும்பாக இருக்கிச்சு அந்த இமேஜையும் காப்பாற்றிட்டு அட் சேம் டைம் காமெடிக்காக கீழே இறங்கி வந்து நீங்கள் சொல்கிற பஞ்சதந்திரம் அவ்வேஷன் மீ அதெல்லாம் வந்து இல்லாட்டி நான் வெறும் இந்த ரைட்டராக தான் இருந்திருப்பேன் ட்ராக்குக்கு அது ரைட்டராக இருப்பேன் விச் ஐ டோன்ட் லைக் அந்த தேவன் விட்ட இடத்த நீங்கள் நிரப்பலாம் சார் நிறைய எழுதலாம் சார் அப்படியே அதே யூத்தில் இருக்கீங்க அதே நாங்களே நம்ம கூப்பிட்டே டிஸ்கஷனுக்கு வர மாட்டேங்க ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா எழுத முடியாது எழுதக்கூடாதுன்றது இல்லை அர்ஜென்ட் இல்லை இப்போ எனக்கு ரொம்ப போதும் அப்படின்னு தீர்த்துக்கிட்டேன் நான் இப்போ ஒரு சமீபத்தில் ஒரு வாடி கூட நான் வா கோபு மறுபடி எழுதுவதென்றால் நான் ஓசையிலேயே பாட்டு பண்ணவே வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மேடையில் சொன்னார் இந்த சிவ திரிசக்தி சுந்தரராமன் அவர் உடனே நான் சாங்ஸ் தரேன் கோபுவே டைரக்ட் பண்ணிட்டு அவர் அவர் இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னார் நான் அந்த மேடையிலே சொன்னேன் நீங்கள் ரொம்ப அவர் ஆர்வத்தில் சொல்கிறீங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் இப்போ கவாஸ்கர் நல்லா ஆடிட்டு இருப்போது கிரிக்கெட்டில் ரிட்டையர் ஆன மாதிரி ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த பேர் இருக்கும் போது ஆனால் உங்கள் பசங்க எழுதிருக்காங்களே பையன் எழுதிருக்காங்க சீரா இல்லை ரெண்டு பேர் எழுதுறேன் நம்மளும் அவர் பசங்க தான் அவ்வளோதான் அதாவது இப்போ என்னுடைய அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்டால்
ஒரு பேர் இருக்கு எனங்க நாங்க எழுதுற எழுதலாம் உங்க அட்ரஸ் அவர் பழைய நம்பர்னா நான் புதிய நம்பர் பைனாலங்க 18 அங்க சொல்றது இல்லையா போடின் பார் ரைட் ஆ ஓல்ட் நம்பர் நியூ நம்பர் மாங்க இத விட கௌரவ எனக்கு என்ன வந்து சொல்லுங்க ப்ரோ ஐயோ சார் சொல்லி குடுதே ஆன குடுக்கலனா நாங்க எல்லாம் வந்து திருட்டு பசங்கள ஆயிடும் ராக்கி ரங்கராஜன் எப்படி கதை எழுதுது எப்படி ஏகா ஏ அப்படினு ஒன்னு எழுதுற ஆமா எப்படி நகைச்சுவை எழுதுதுன்னு என்ன கேட்டா கோபுவோட படங்களை உட்கார்ந்து பாருங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா பாலச்சந்திர சார் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ல தான் நினைக்கிறேன் தான் கொஞ்சம் பெரிய ரோல்னு வந்த நேரம் அப்போ ஆஃபீஸுக்கு உதயம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃபீஸு விவேகானந்தா காலேஜ் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு வந்துச்சுருக்கார் போயிருக்கேன் மூக்கெல்லாம் கருத்துனா டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு இங்கெல்லாம் ஊட்டிக்கு போய் மூக்கு கத்திரிக்காய் மாதிரி ஆயிடுச்சு வந்து ஏடா அது அப்படின்னா அதில் சரியாயிடும் சார் ஷூட்டிங்கில் அது என்னொரு ரோல் என்ன தெரியல சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் பண்ணிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு சிவாஜி வந்துட்டான்ற மாதிரி நடிக்கணும் நீ என்ன அதுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னே எனக்கு தெரில அதுவும் எனக்கு என்ன பதினெட்டு வயசு அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அது ஏதோ கிண்டல் அடிக்கிறார் போல் இருக்கு என்ன அது எனக்கு கொடுத்த ஊக்கம் அது நான் அதனால நான் எப்பவுமே அங்கே கற்றுக்கிட்டது என்ன நான் அப்போ என்ன நடிக்க போகிறேன்னா நடிக்க அந்த மாதிரி நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சா அது ரீச் பண்ணவே முடியாத கோல் அது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா சார் அது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க சார் பயமாக இருக்குது அதெல்லாம் அதுவா உடனே ஒரு படத்துல ஏன் நடிக்க சொன்னேன் அந்த மாதிரி இதோ வந்து டான் சாயல் தெரியறது பாருன்னு சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அதுல சிவாஜி சார் டைலாகே வச்சிருப்பாரு எனக்கு அதாவது பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரி அவர் ஏ என்ன சிவாஜி சார் தெரியும் சார் அந்த மாதிரி சொல்லு அப்படின்னே சொல்ல வச்சிருப்பாரு அவர் மைதா ஸ்டச்சு தொட்டது தொலங்கணும் தொலங்காம விட மாட்டார் அவர் தொலைக்கிடுவாரு தொலைக்கிடுவாரு அவர் அழகிய முகம் அவளுக்கென்ன இழகிய மனம் இவளுக்கென்ன இரவினில் வரும் நிலவுக்கென்ன உறவுகள் தரும் உறவுக்கென்ன உயிருள்ளவரை தொடர்ந்து வரும் இவருக்கு முன்னறிவிப்பு நான் தான் செய்யணும் ஏன்னா எனக்கான அறிவிப்பே செஞ்சவர் இது ஹியூமருங்கும் போது இவருக்கு என்ன சம்மதம்னு நினைப்பாங்க அது ஏன்னா இப்போ இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கு நாங்கள்லாம் ஹியூமர் கற்றுக்கிட்டதுக்கு ஆரம்பம் வந்து இங்கே இருந்து தான் சோ சார் கூட சொன்னார் என்னை இயக்கியவர் என்னுடைய நாடகத்தை இயக்கியவர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு வாத்தியார்னு திரு கேபி அவர்கள் வணக்கம் சார் அதாவது சினிமாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமல் சாராக இருக்கட்டும் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் கடைசி கடைசியாக கிரேசி மோகன் கடைசியாக நேற்று முளைச்ச காமெடி காளானாக இருக்கட்டும் என்ன எல்லாருமே வந்து எங்களாம் ஆயிரம் காலத்து பயிர்னா நேற்று முளைத்த காமெடி காளான் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து எல்லாரும் வந்து உங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் வந்தவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பாலச்சந்திரனா உங்களால் நாங்களாம் பயனடைந்த லாபச்சந்தர் இவருடைய இவருடைய ஹியூமர் வந்து மன்மக மன்மதலையிலே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த மன்மதலையிலை பண்ணும்போது இவரால் இந்த மன்மதலை ரோலை பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு டவுட்டு ஆனால் அதுக்குள்ள ஒரு நாலு படம் பண்ணியாச்சு கமல் என் கூட கமல் என் கூட பண்ணதை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தால் கமல் எது வேணாலும் பண்ணுவாருங்கிறது தீர்மானம் ஆகிடுச்சு எனக்கு அது வந்து ஒரு மிடில் ஏஜ்டு கேரக்டர் பண்ணுற ரோலு அப்போ கமலுக்கு வயசு வந்து இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருக்கலாம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருக்கலாம் அந்த மிடில் ஏஜ்டு கேரக்டர் ஆகி இந்த மிடில் ஏஜ்டு நப்பா சேருக்கு பாருங்க அதை அதை கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றதுக்கு அவருக்கு முடியுமான்னு எல்லாம் நான் சிந்திச்சே பார்க்கல இது நிச்சயமாக முடியும் ஏன்னா அந்த அந்த நப்பாசையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஆள் நான் இருந்திருக்கேன் இல்லையா அதனால் அது பாசிபிள் அது அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டியும் இருந்திருக்கு அதனால் நல்லா வரும்னு நான் நினச்சேன் கமல்கிட்ட சொன்னபோது கூட ரொம்ப சந்தோஷம் கதை வந்து அனத்துதான் சொன்னார் போய் கதை டீட்டெயில்டாக கதையை சொன்னபோது அவர் ரொம்ப ரசித்தார் அவர் 
அது ரொம்ப பிரமாதமாக ரசித்தார் அதனால் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே எனக்கு எதுன்னா கமல் எப்படி ரசிக்கிறாருங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ கமல் ரசிக்கிறான்னு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து நிச்சயமாக அந்த கதையை வந்து சரியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறது பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறதுங்கிறது காமெடி தானே காமெடி ஆல்மோஸ்ட் காமெடி அதாவது இந்த மன்மதன் லீலையில் கொஞ்சம் வேவர்டு ஹஸ்பண்ட் ஆகும் அவள் வந்து போகும்போது கண்ட கண்ட பெண்களை கட்டி கணக்கும் போது உறுத்துட்டோம் அப்படின்னா தாலி எடுத்து மாட்டி விடுவாங்க ஐயோ எதாவது ஆஃபீஸ் போகும்போது என்னமா அது இல்லை இல்லை நீங்கள் க கழுத்தில் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தான் தாலி வேணும் அப்படின்னா இல்லை உனக்கு உறுத்தணும் அவ்வளோ தான் நான் இடுப்பில் கட்டிட்டுமா அப்படின்னா காமெடின்னு பார்த்தோம்னா கேரக்டர் சீரியஸாக இருக்கணும் ஆனால் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகணும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அது அந்த டைப் ஆஃப் காமெடி தான் அதில் பண்ணது இல்லை அது நான் வந்து இங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அதில் வந்து ஒன்றும் ஒளிவு மறைவே கிடையாது ஒழிக்கவும் முடியாது அது அதில் என்னென்னா டீசன்சி போக விட மாட்டார் அந்த கோணங்கி பண்ணுறது வந்து திட்டிடுவார் அது என்னத்துக்கு அது அப்படி பண்ணுற அசிங்கமாக அப்படின்னு கேட்பார் ஸோ அதில் ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது காமெடியில் ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குங்கிறது இங்கே தான் தெரியும் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிடலாம் சிரிக்க வச்சா போதுங்கிறது போது அது அதெல்லாம் பண்ணாது அசிங்கமாக இருக்குன்னு கிட்டத்தட்ட வல்காரிட்டி மாதிரி உடம்ப அசைக்கிறதுவே நீ ஒரு மனுஷன் நீ ஒரு கேரக்டர் உனக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது ஆஃபீஸுக்கு போகிற நீ எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுவேங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்துடும் அந்த நொபிலிட்டி அந்த எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ நொபிலிட்டி அவன் அவன் கதைக்கு அவன் தானே ஹீரோ ஒரு பாடகி வந்து உள்ளே வருது அப்புறம் வித்யா வந்துட்டு உங்களை பார்க்குறதுக்கு உள்ளே போய்டுவா அந்த பாடகை வந்து இறங்கியாச்சுங்கிறது அந்த பாடகி பின்னாடி அந்த தம்புரா போடுற வந்து நின்று அப்படி ஒரு ஒரே ஒரு லுக்கு இருக்கும் அந்த சீன் அப்படியே மனசில் இருக்குது சார் இன்னும் மனசு அது மாத்திரம் இல்லை அது வந்து எனக்கு வந்து அப்போ மலையாள படம் தூக்கம் இல்லாமல் வருவாங்க ஒரு ஷூட்டிங் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா ஷார்ட்டில் இப்படி வேறு ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது அந்த கிடைச்ச நேரத்தில் தலை தொங்கிட்டு எனக்கு ஸோ போதும் எனக்கு நீ ஒன்று கொண்டு நான் சினிமா பண்ண வேணா நீ போயிடு அப்படின்ட்டு கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு நைட்டெல்லாம் அந்த மலையாள படம் பண்ணிட்டு வருவார் இவர் இவர் வருவார் மறுநாள் எனக்கு கால் சீட்டு ஒரு ஏழு மணி ஏழு மணி ஒம்பது மணிக்கு வந்துடுவார் வந்துட்டால் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஃபேஸ் பார்த்தா தெரியும் நல்ல அழுது விடியும் ஃபேஸு இதில் ஃபோன் கேட்டால் ராத்திரி பூரா ஷூட்டிங் சார் அப்படிம்பார் சொல்ல வந்தால் இந்த மாதிரி தூங்கி வழிகிற மாதிரி இருக்குன்னா சரிம்மா ஒன்று பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் பட் இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் போய் நீ இன்னைக்கு மறுபடியும் இவர் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது இல்லை அந்த மாதிரிலாம் விட்டுருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஏதோ மலையாள படத்துக்கு போனதும் சரி போய் தொல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருந்தார் சார் போயிட்டு இருந்தேன் நான் அங்கே என்னல்ல அப்படியே என்னல்ல ஐயோ திருப்பி கூப்பிட்ற போகிறா போல் இருக்கு இப்போ தானே விட்டார் லீவுன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையான்னா திரு சரி சரி போ அப்படின்ட்டாரு எதுக்கு நிற்க சொன்னார் என்னன்னே தெரில அடுத்த நாள் வந்து பார்க்கும்போது அந்த மூன்றரை மணிக்கு மூன்றரை மணிக்கே நான் நோவை விரட்டின்னு இருந்தாங்க மூன்றரை மணிக்கு வெயில் அந்த இடத்துல இருக்கு நான் வந்து அடிப்பட்ட பிரசன்னாங்கிற கேரக்டர் வெளியில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பைரவியோட நிழல் அப்படி வரும் பூதாகாரம் வந்து அப்படியே தடுத்து நிறுத்தம் அந்த நிழலை பார்த்துட்டு திரும்புவேன் நான் அது எங்கே வந்ததுங்கிற மாடியிலேருந்து வருவா அவள் மாடியில் மாடியில் இருப்பாங்க மாடியிலேருந்து வந்து எங்கே போகிறேன்னு கேட்குறதுக்கு அந்த ஷார்ட்டு எங்கே உருவாச்சுங்கிறது வந்து அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது என்னை நிற்க சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்தது வந்து தன் நிழல் எங்கே விழுகிறதுங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்காரு சில டைலாக் காமெடி சொல்கிற விதத்தில் காமெடி இருக்கும் சொல்கிற டைமிங்கில் காமெடி இருக்கும் அது வேற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லும் போது காமெடி இருக்கும் இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது அது காமெடி இருக்காது அது இருக்காது அது டைலாக் காமெடி இல்லை அது குவைட் பாசிபிள் அது வேற டைலாகே இல்லாமல் காமெடி கமல் பண்ணியிருக்காரு அந்த பேஷன் படம் புஷ்பம் அது என்ன பேஷன் இல்லையா அதில் அதில் உள்ள காமெடி மாதிரி அது ரொம்ப நினைச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு காமெடி அது நான் பார்த்து ரொம்ப அசந்து போன படம் அது ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண ஹியூமர் ஹியூமரா ஹியூமர் எல்லாம் தான் நிறைய முன்னாடி சொல்கிறேன் எம்ஆர் ராதா சொல்லும் இன்ஸ்பிரேஷனே எம்ஆர் ராதா தூக்குமேடைன்னு ஒரு நாடகம் போடுவார் அதை உடனே பார்த்துட்டு அதை பேன் பண்ணுவாங்க உடனே மறுநாளைக்கு கல்யாண மண்டபம் அப்படின்னு அதே கதை தான் பேர் மட்டும் வேறையா இருக்கா தூக்கு வேற கல்யாணம் பண்ணுவோம் ஆமாம் இது வேற கதைன்னுடுவார் அது அதை போடுவார் ரெண்டு முடிச்சு கம்மிங்கிற மாதிரி அதை வந்து அவங்க பார்க்கணும் வந்து பார்த்துட்டு போலீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு ஏன்னா இது அதே கதை தானே அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு மறுபடி தனியாக ஆர்டருக்கு
அதாவது ஒரு டயலாக் ஒன்று சொல்லிவிட்டு அவர் அப்படி ஆடியன்ஸ் அப்படி பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் சார் அதுக்கு வந்து அதிர்ந்து போகும் பாருங்க அதாவது பாகபரம் என்ன நினைக்கிறேன் இவர் வந்து கோயிலுக்கு போகிற மாமான்னு வரேன் ஹீரோ அது சிவாஜியும் விட்டு கொடுத்துருப்பாரு அந்த மாதிரி நல்ல ஹியூமருங்கிறதுக்காக அப்படின்னு வந்து எங்கடா போகிறார் சாமி கும்பிட போகிறேன் நொண்டிக்க சாமி போடுற கும்பிடுவ சலாம் போடுவேன் அதுக்கு பதிலே கிடையாது ஏன்னா இப்படி கும்பிட முடியாது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நூறு டைலாக் சொல்லுவார் நூறு டைலாக் சொல்கிறாருங்கிறது என்ன என்னடா என்ன நெத்தியில் நாமம் போட்டிருக்க அப்படிம்பார் இது அனுமார் பாதங்க இதை இது பெருமாள் பாதங்க அப்படின்பா அப்போ பெருமாள் நெத்தியில் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு டைம் கூட பாருங்க அப்படியேங்கப்பா அதிர்ந்து போகும் சார் அது அதிர்ந்து போகும் பெருமாள் நெத்தியில் இருக்கிறது நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்களா அந்த கருத்துக்கு நீங்கள் உடன்பாடாக இருக்கீங்களாங்கிறதே இல்லை அது அவர் எப்படி சொல்கிறாரு எந்த பேட்டர்னில் சொல்கிறாரு அது எவ்வளோ பெரிய ஹியூமர் பாருங்க அது இன்னொன்று பாமா விஜயத்துக்கு அடுத்து நாங்கள்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ரசித்தது சார்லின் செல்லப்பா சாப்ளின் செல்லப்பா அதை நான் சொல்கிற வரைக்கும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் தான் நான் அதுக்கப்புறம் சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னவோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறாரு வருங்கிறது அது மாமாவுக்கு குடும்பம் சாங்கெல்லாம் அதில் அந்த சாங் நடக்கும்போது மாமாவுக்கு இருந்து கீழே விழுந்து மூணு மாதம் ஷூட்டிங் இல்லாமல் போய் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவன் மேலேருந்து இருபத்தஞ்சு அடி ஒரு தென்னை மரத்து உயரத்துலேருந்து அப்படியே ஈ லேண்டட் டவுன் சாப்ளினுடைய லுக்கு வரணுங்கும் போது அது வந்து ஹேண்ட் வவுண்டு கேமராவில் எடுத்தது ஆமாம் ஸோ அதில் எல்லாமே கொஞ்சம் காந்தி கூட தண்டி யாத்திராவில் ரொம்ப வேகமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது எப்படி அது அந்த மாதிரி வரணும் அந்த வேகத்தை பார்த்தா இன்னும் கூட சுதந்திரம் சீக்கிரம் கிடச்சிருக்கும் இல்லை இல்லை அதில் அதில் பண்ணது கூட கமல் சோன் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இந்த மாமாவுக்கு குடும்பம்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மூமெண்ட்லாம் லெக்கெல்லாம் அப்படி மூமெண்ட்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அது டான்ஸ் மூமெண்ட்டில் வருதுங்கிறது நேரம் யாராலையும் பண்ண முடியாது அதுக்காக டபுள் பண்ணி கேம் கேமராவை டபுள் பண்ணி சவுண்டு ஸ்லோ பண்ணி சவுண்டை கரஸ் பண்ணி அதை ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ பண்ணுறேன் இல்லை இல்லை அப்போ அந்த நாகராவை ஓப்பன் பண்ணி அவர் வேறு திட்டி நிற்பார் நீ என்ன மெக்கானிக்கா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க வேலையை கவனிப்பார் கேமராவை ஸ்லோ பண்ணால் சவுண்டே ஸ்லோவாக வரும் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இவங்க பண்ணிட்டால் அந்த டபுள் டபுள் தி எஃபெக்ட் வந்துடும் அது புனை <laughs> 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 உடனே நடக்காது அது கம்பி வச்சு ஏதோ கட்டிருப்போம் ப்ராப்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டே பண்ணுற கம்பி அது எப்போ ரெடி ஆகுதுன்னே தெரியாது திடீர் திடீர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க திடீர்னு எனக்கே தெரியாது மன்மதில் இல்லைன்னு ஒரு படம் எடுக்க போகிறாங்க என்கிட்ட சேஷாதிரின்னு ஒருத்தர் வேலை பார்த்துருந்தார் அடுத்த படம் என்ன டைட்டில் தெரியுமா அப்படின்னா உனக்கு என்னடா தெரியும் உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் சொல்கிறேன் மன்மதில் இல்லை அப்படின்னா என்னன்னா எப்போ வந்ததுன்னே தெரியாது அப்போ டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஐடியா சொல்லுவாங்க ஓட்டு கேட்டிருக்கான் அவன் இங்கே போய் ஆஃபீஸில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன சார் என்ன சார் டைட்டில் கேட்டுப்பார் ஆனந்த் சார் சொல்லியிருப்பார் உடனே என்கிட்ட வந்து சொன்னதும் மன்மதில் இல்லை என்னது அவரும் அவங்களுக்கு அப்புறம் மன்மதில் இல்லை என்னன்னா அதுக்கப்புறம் போய் நான் தொலைச்சி தொலைச்சி அவர்கிட்ட என்ன சார் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கேட்டேன் அவர்கள் அபூர்வ இல்லைன்னு இருக்கும் போது பேருகிற மாற்றிட்டார் சரியாக அவ்வளோ பிரமாமாக போகலன்ற படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து வந்து அவர்கள் அதாவது அவர்கள் வாஸ் அ ஸ்டெப் அஹெட் ஃப்ரம் எப்படி மன்மதிலே பற்றி சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இட்ஸ் அன் அதர் ஸ்டெப் அஹெட் எனக்கு நல்ல வேஷங்கிறது ஒரு பிரம் இருக்கட்டும் ஆஸ் அ டோட்டல் கான்செப்ட் இன்றைக்கி பண்ணாலும் இட்ஸ் அ மாடர்ன் ஃபிலம் அவர் சுப்பிடு ஒன்று சொல்லுவார் சாதாரமாக ஒரு அப்ரிசியேஷன் சொன்னால் நம்ம எழுத்துன்றோம் அதை வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஒருத்தர் வந்து ஹனுமாரா நடித்தாராம் எல்லோரும் வந்து சொன்னார் ரொம்ப பிரபாமாக நடித்த ரொம்ப பிரபா அவர் அதை ஏற்றுக்க வேண்டியதானே கிரெடிட் கோஸ் டு மை மேக்கப் மேன் அப்படின்னாரான் மேக்கப் வந்து நான் வெறும் வால் தான் சார் வச்சேன் மீதி எல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு வரும் நகைச்சுவையாக பேசுகிறவங்கெல்லாம் நல்ல நடிகராக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் வராது அதனால் நகைச்சுவை உணர்வோடு இருக்கிறவங்க மட்டுமே நடிக்க முடியாது நடிக்க முடியாது அதுக்கு நடிப்புக்குங்கிறது ஒரு தனி 
ட்ரைனிங் தேர்ச்சி ஏன்னா நிறைய அது மாதிரி ஆயிருக்கு நானே கண்ணால பாத்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு பிரேக் கிடைச்சது அந்த மாதிரி ஆர்வம் தப்பு பண்ணிடலாம் அதாவது என்னுடைய விலாசத்தை சொல்லும் போது உங்க பேர் சொல்லாம இருக்கவே முடியாது அது அதுக்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப என்னுடைய கிரியரை பத்தி சொல்லும் போது உன்ன பத்தி பேசாம இருக்க முடியாது இந்த இதில் வந்து இந்த இங்க் மூலம் பார்க்கலாம் அது அது சொல்லும்போது நீங்கள் தான் அதில் வரீங்க கண்டிப்பாக பட் எஸ்பெஷலி ஹியூமர் சார் வறுமை நிறம் சிவப்பாக இருந்தாலும் நகைச்சுவை நிறம் பாலச்சந்திர தான் நம்ம இந்த ஹியூமர் வந்து அந்த எண்டில் அந்த ட்விஸ்ட் இன் தி டேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சிலலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் அது நிறையா உண்டு அந்த மாதிரி இப்போ சீரியஸாக பண்ண போய் ஹெல்ப் நானும் ரஜினி எல்லாம் வந்து இதுக்கு போயிருக்கோம் நினைத்தாலே நிற்கும் ஷூட்டிங்கு சிங்கப்பூர் பாலச்சந்தர் சார் தான் தெரியுமே ஒரு கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் சிங்கப்பூர் போயிருக்கேன் இது என்ன ஏழு மணிக்குன்னு நாங்களாம் அனந்த் சார்கிட்ட கெஞ்சுவோம் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கிக்கிறோம் மேம் அதுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் தான் தூங்கணும் சார் ஒரு ஆறு ஆறரை மணிக்கு தான் வருவோம் தூங்கிட்டு அப்படியே அந்த மாதிரி ஊர் சுற்றினு போ நான் ரஜினிலாம் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் சரியாக வராது ரஜினி நான் போகிறேன் நான் அப்படின்ட்டு நான் மூணு மணிக்கு டாட்டா சொல்லிட்டேன் அவருக்கு அவர் அஞ்சு மணிக்கு வந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு பாலச்சந்தர் சார் வண்டியில் உட்காந்துன்னு அப்புறம் நம்ம இன்றைக்கி அந்த சீன் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு பேச ஆரம்பித்தார் பாவம் தனியாக பேசியிருக்கார் நாங்களாம் தூங்கிட்டோம் அவர் சொல்லிட்டு என்ன பதிலே காணும்னு திரும்பி பார்த்து நிறுத்து வண்டி என்ன எந்திரிக்கணும் எல்லாரும் எல்லாம் தூங்கி வழிஞ்சிருக்கோம் அந்த அன்றைக்கி பூரா தூங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அதனால் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது நானும் ரஜினி மரம் தேடி அலைவோம் ஏன்னா ஒரு மரத்தில் அப்படி சாஜினு தூங்கலாம் மரமே இல்லாமல் ஒரு லொக்கேஷன் அப்பவும் உடல் ஒரு புதர் பின்னாடி போய் உட்காந்துன்னு என் முதுகில் அவர் சாஞ்சிட்டு அவர் தலையில் நான் சாஞ்சிட்டு ரெண்டு பேரும் தூங்கின ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ஜாஸ்தி உள்ளவர் யார் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் எங்கள் அப்பா பற்றி சொன்னேன் எங்கள் அப்பா எப்படின்னா அப்படியே நடந்து போயிட்டு வந்துடலாமல் ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்க்காம நானும் நம்பி ஒரு வாட்டி ஒரு எட்டு ஏழு வயசாக இருக்கும்போது அவரோட போயிட்டு ரிலேட்டிவ்ஸுங்கிறது வந்து கச்சாலேஸ்வர அகிரகாரம்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது எல்டாம் சோட்லேருந்து எப்படின்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி அது அதுவரை நடத்தி கூட்டின்னு போவார் எங்கள் அம்மாவையும் அவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வேறு அது மாத்திரம் இல்லை நடத்தி கூட்டின்னு போகிறது இல்லாமல் திடீர்னு காங்கிரஸ் கமிட்டி மீட்டிங்னு ஏதாவது இருக்கும் பயங்கர காங்கிரஸ்காரர் அவர் அது குப்பத்தொட்டியில் ஓட்டியிருப்பாங்க அதை கடைசி வரையில் வரலாம் அந்த பிரிண்டர் லித்தோ ப்ரெஸ் வரலாம் படிப்பார் அது அதை அது வரல இவங்க பொம்பளை என்ன பண்ணுவாங்க கூட இருந்தாங்க இப்படி கை கட்டி நிற்பாங்க இப்படி நிற்பாங்க இவர் அதை ஃபுல்லாக எல்லாம் வரி கூட்டி படிச்சுட்டு நேத்தியே ஆயிடுத்து போடுறது கிடையாது அதை எதுக்கு அதை உட்காந்து படிக்கணும் அது கீழே போட்டிருக்கலாம் ஆமாம் இந்த சூழல் வந்து ரொம்ப சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை ஐ எம் வெரி லக்கி இன்னொன்று என்னென்னா சில வீட்டில் ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பாங்க ஜோ கடிச்சா கூட அப்படின்ட்டு அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஏப்பம் விட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் அப்படின்னு திரும்பி பார்ப்பாங்க பல பேர் பெரிய மனுஷங்க அதனால் சொல்லக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜோக்கு சொன்னதும் புருவம் சொல்லிப்பாங்க சில பேர் ஏதோ ஒரு பெரிய கணித ப்ராப்ளத்தை சொல்லிட்ட மாதிரி அந்த அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு முதல் வரிக்கு போயிடுவாங்க அதெல்லாம் அப்புறம் அதான் சொல்கிறேன் அது அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாசம் ஜோக்கு முடிஞ்சதும் ஒன்றும் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த ஆளை கொள்ளணுங்கிற மாதிரி திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வரேன் என் ஸ்கூல் கிளாஸ் டீச்சர் எப்படி அங்கே வந்தார்னே தெரில ஏதோ விளையாடிட்டு ஜாலியாக கிரிக்கெட் விளையாட்டு வந்ததும் எங்கள் அம்மா ஒரு இப்படி மொழி மொழிச்சாங்க என்ன பார்த்து வா அப்படின்னாங்க சார் வணக்கம் சார் சரி அப்போ நான் வரட்டுமா விட்டு போயிட்டார் எங்கள் அம்மா வந்து பொட்டலியில் ஒரு ஒன்று விட்டாங்க ஏன்டா அந்த பெரிய மனுஷன் வந்து சொல்கிறார் இது இப்படியான இங்கே வந்து என்னமோ நல்லவ மாதிரி இருக்க அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் அதான் என்ன சொன்னார் ரொம்ப அர்ஜுன மாதிரி வில்வித்தேல இந்த பேப்பர் ஆயிரவை வந்து போட்டி நிறையா அதை தான் வச்சுட்டு வரான் அவன் அது அது கூட பரவாயில்ல அந்த நுனியில் அந்த பின் வைக்க வேண்டாம்னு சொல்ல தாங்கலை அது நரம்படியாக இருக்குது தாங்கலைன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து கெட்டிக்காரன் அதெல்லாம் ஓகே இது அதுக்காக நான் இதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு நீங்களே செக் பண்ணி அனுப்புங்க நான் டெய்லி செக் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவர் வந்து மம்மதம் வம்பு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விட்டு ஐம்பது அதனால தான் எட்டாம் கிளாஸோட போகிறோன்னு வீட்டில் இல்லை இல்லை எட்ட
வேற எட்டாம் கிளாஸ் மறுபடியும் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் போதும் நமக்கு எது நீ எட்டே எட்டே எத்தனை வாட்டி எட்டாத கனி என்னது அப்படின்னா அதோட விட்டுட்டேன் அதில் என்னன்னா முதல் வாட்டி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு இண்டு வயசுக்குள்ள அந்த இப்படி பானாப்பட ஒரு கிணறு மாதிரி இருக்கும் அதில் அந்த விழும்பில் ஏறி ஏறி இப்படி பண்ண பின்னாடி வந்த பையன் ஏதோ கீழே போட்டுட்டு நிமிந்திருக்கான் அப்படியே நம்பி தூக்கி விட்டான் என்ன நேராக அந்த பள்ளத்தில் விழுந்து முதல் மாடியிலேருந்து ரெண்டாவது மாடியில் விழாவால் அடித்து ரெண்டாவது மூணு முதல் மாடியில் வந்து இந்த கை வந்து இந்த கை ஒடிஞ்சு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடிச்சுன்னு இப்போ முழுசாக வந்து விழுந்துட்டேன் கீழே அதில் வந்து பசங்க ஓடி வந்துருக்கேன் நான் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பசங்களும் நம்ம அந்த ஸ்கூலில் அதில் குறுக்க விழுந்துட்டேன் இங்கெல்லாம் மிதிச்சு இது மிதியெல்லாம் இப்படி திரும்பவுது பேசி நேரம் இருக்கும் போது இது ஆட்டலாம் அப்படி இப்போவே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது பட் மிதியெல்லாம் இதுவரைலாம் கொண்டு போவேன் அதை ஸோ மிதிச்சு தள்ளிட்டாங்க அது அப்படி படுத்துருக்கேன் புஸ்தகம்லாம் சதறி போச்சு என்னை வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு கை ஃப்ராக்சர் அதெல்லாம் சரியானதும் புஸ்தகம் எங்கே போச்சுன்னு தெரில அப்புறம் மணிவண்ணன் ஒருத்தர் திருப்பி கொடுக்க வந்தார் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவர் அதே ஸ்கூலில் அவங்க அப்பா பேர் டி கே பகவதி ஓ இது யார் இந்த பையன் மூணாம் மாடியிலேருந்து ஏண்டா வருதான் அது என்னமோ தெரில எதுக்கு குதிச்சான் தற்கொலையா அது மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க இல்லை இல்லை யார் இந்த பையன் சினிமாவில் நடிப்பாங்க அப்போ குழந்தைகள் நாடகம் போடுறதுக்காக அவங்க தயார் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே சரி பொழைச்சி வந்தா பொழைச்சி கிடந்தா பார்க்கலாம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி பொழைச்சி வந்தா அந்த பையனை கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் அப்படிதான் எனக்கு வந்து டி கே எஸ் அப்பா விநாசை அப்பா விநாசை அங்க அந்த வீட்டுல அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டு பிள்ளை மாதிரி தான் நான் இருப்பேன் நான் அதுல என்னன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் வெஜிடேரியன் அண்ணாச்சி வந்து பயங்கர சைவம் அப்ப சைவம் எல்லாம் இந்த பக்கம் வாங்காம இருக்காரு அவர்கிட்ட உட்காரத்திற்கா இந்த கர்ணன் வண்டு தொலைச்ச கர்ணன் மாதிரி போய் சொல்லிட்டேன் எதிர்பந்தியில் சும்மா துகள் பிறகும் அங்கே அங்கேருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து காதர் கண்ணப்பண்ண அவங்க குமாரன் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அவங்கெல்லாம் இப்படி இப்படி காட்டிட்டு நல்லா எலும்பெல்லாம் கடிப்பாங்க நாங்கள் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா போய் சொன்னதுக்காக இங்கேயே உட்காந்துருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஆர்சி சக்தின் இருக்கார் அவர் வந்து அது பெரிய காமெடி அது அது சீரியஸ் சீன் எடுத்தார்னா பெரிய காமெடியா ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டவர் அவர் அந்த ஸ்டார்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெடிமா கமல் கமல் ரெடி அப்படின்னு எனக்கு மூடு வரணுங்கிறதுக்கு அவர் மூடு வர வச்சுருவார் அவர் நடிக்கிற அவர் ரெடிமா ரெடி ஏ ஷூ சத்தப்படும் என்ன எது எவ்வளோ முக்கியமான காட்சி எடுத்துட்டுக்கோ அங்கேயே தொண்டை கம்மா ஆரம்பிச்சிடும் அவருக்கு ரெடி கிளாப்பன் ரெடிமா கமல் ஸ்டார்ட் கேப் ஆக்ஷன் அப்படின்றுவார் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கட்டு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு நெஞ்சு அடைச்சிடும் இது அவர் இது வரலாம் வெளியில் சொன்னதே கிடையாது அவருக்கு வந்து எப்படி பார்த்துட்டு இருப்பார் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ உணர்ச்சி வச்சப்படுவார் அன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை படம் பார்த்துட்டு மன்மத நம்ம இன்டர்வெல்ல படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குங்கும் போது கண் கலங்கிடுத்தா அவங்க பொண்ணு அப்புறம் சொல்லிக்கலான்னு கூட்டின்னு போயிட்டான் இந்த காமெடி நல்லா இருக்குன்னு யாராவது அழுவாங்களா ஒரு நல்ல காமெடி சாங் ஒன்று ஏன்னா இது ஹியூமரை பற்றி சீரியஸ் பாட்டு தான் வளைய யோசை அந்த மாதிரிலாம் வாட்ட நல்ல காமெடி பாட்டு ஒன்று பாடி காட்டுங்க காமெடி பாட்டு அப்போ தான் பாடினேன் அது உங்களுக்கு ரங்கசாமி மாடசாமின்னு ஒன்று அது அப்படி இன்னும் கேட்டவுடைய குழந்தைகள்லாம் சிரிக்கணும் குழந்தைகள் பாட்டாக தெரியல பட் நல்ல காமெடி சாங் ஒன்றும் பாடுறேன் நானும் நாவலி இஷ்டத்துக்கு ரீல் ரீல் விடுறீங்களா ரீல் தான் பட்டு திருப்பி பாடுங்க திருப்பி பண்ணுமா என்ன வாஷன் கண்டுபிடிக்கிற கார்ல போகும்போது பாடுவேன் அது அந்த பாட்டா அந்த பாட்டு தான் இவன் திருப்பி வாங்கி இப்படி பண்ணா தான் இப்படி பண்ணா தான் வரும் அதுவும் பல்லவில்லாம் போகும்போது இருநாதுவியாய்ந்தவியாய் பெருமையா சொல்லிக்கலாம் 
ஷூட் பண்ணது வந்து காமெடியா இருந்தா சீரியஸா இருந்தா பயங்கர காமெடியா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எல்லாரும் சிரிப்பு அடக்கின்னு தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பயங்கர ட்ராஜடி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் ஏன்னா இதுல இது விட்டா அது போகும் அது போனா ரொம்ப எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் வேற இப்ப எது எடுத்துட்டு இருக்கணுங்கிற மாதிரி கண்களே பாஷையாய் அது வரும் அந்த பல்லை மட்டும் ஒருத்தர் பாட்டு கேட்டு ஏதேதோ தேசங்களை சேர்க்கின்ற தேசம் தனே நீ பாதி நான் பாதியாய் போர்க்கின்ற வாசந்தனை காதல் என்று பேர் சூட்டியே காலம் தத்த சுந்தம் இது உன்னு போலே பெண் குழந்தை என்னை போலொரு நாம் வாழ்ந்த வாழ்வுக்கு சான்றாவது இன்னொரு உயிர் தானடி வானம் நீயும் நானும் நீங்க எப்படி அவர் இளையராஜாவுக்கு சமம் எம்எஸ்விக்கு சமம்னு சொல்லலான்னு இப்போ இங்கே உட்காந்துருந்தார் பாலச்சந்தர் சார் அவர் வந்து பழிச்சுன்னு ஒரு நாளைக்கு சொல்லத்தான் எனக்கு ரொம்ப சொல்கிறார் இது சிவாஜி சர்மா நடிக்கணும் அப்படின்னு அதை யாராவது வெளியில் போய் சொல்லியிருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன ஆக்கிரமமாக இருக்குது இந்த சின்ன பையலை பார்த்து சிவாஜி மாதிரி நடிக்கணும் இந்த ஆளும் சொல்கிறாரு அந்த பையனும் சரி இப்போ ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா என்னமோ நினச்சா வந்துடுற மாதிரி அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க பட் நான் ஏன் இவரை பற்றி சொன்னேன்னா இப்போ நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் பற்றி அவர் வீட்டில் பெருசாக அவர் படம் வச்சுருக்கிறது வந்து இளையராஜா படத்தை அவர் அதை பார்த்துட்டு தான் அவன் இசைக்கே போகிறாரு எனக்கு அதனாலேயே அவரை பிடிக்கும் அதனால் அவருக்கு பெஸ்ட்டு பாராட்டு என்னவாக இருக்க முடியும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வருவீங்கன்னு சொல்கிறது தானே அந்த மாதிரி வரணுங்கிறதுக்காக வந்தவங்க தான் சிவாஜி சார் மாதிரி வரணுங்கிறதுக்காக வந்தவங்க தான் நான் அதில் பல லட்சம் பேர் இருக்காங்க அதில் தேறி பொழைச்சி வந்த ஒரு விந்து நான் நாற்பது மில்லியன் பேர் என் கூட நீஞ்ச வந்தாங்க இல்லையா அதனால் எல்லாரும் அப்படி தான் நினைக்கணும் இதில் வந்து பல பேர் அது கூட்டம் போட்டு பல பத்திரிகையில் கேள்வி பதிலெலாம் வருது எனக்கு ஏன் பிச்சைக்காரன் கூட தன் குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சம் போது என் ராசான்னு கொஞ்சம் அதுக்காக தேச துரோகம் ராஜபக்தி இல்லைன்னு அவனை மேலே கோவிச்சிக்க முடியுமா அதே ராஜா தான் இந்த ராஜாவும் சினிமாவில் பல பேர் ஆசனங்கள் இருக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக் கதை எழுதுறது ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக்ஸு லிரிக்ஸு இப்போ புதுசாக தலைகிழ எழுதுறது தலைகிழ பாடுறது இல்லையா ஸோ இத்தனை ஆசனங்களும் போடவல்ல ஒத்தரையா ஒரு மர்மயோகி யாருன்னா கமலஹாசன்